പഠന പരമ്പര എന്ന നിലയിൽ അടുത്ത ക്ലാസ്സോടെ നമുക്ക് ഇത് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില വസ്തുതകളാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ വിശകലനം ചെയ്യുന്നത് യേശുവിന്റെ വരവിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരുക്കം ലോകരാഷ്ട്രങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു എന്ന ഒരു ചിന്തയിലാണ് നമ്മളുടെ ഇന്നലത്തെ പരാമർശം തീർന്നത് ഇനി വളരെ എളുപ്പമുള്ള ചില സംഗതികളിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അത് വെളിപ്പാട് പുസ്തക പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു പുസ്തക ഘടന ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കാൻ കൂടി ഇത് ഉപയോഗപ്പെടും ഒന്നാമതായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഏഴ് മുദ്രകളും ഏഴ് കാഹളങ്ങളും ഏഴ് കലശങ്ങളും പഠന വിധേയമാക്കുന്നതോടുകൂടി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണ് നമ്മൾ ഗ്രഹിക്കുന്നത് അത് സംബന്ധിയായിട്ടുള്ള അർത്ഥവും വിശകലനവും ഒക്കെ വ്യത്യാസപ്പെട്ട് വരാറുണ്ട് വ്യാഖ്യാതാക്കൾ എന്നാൽ ആ ഉള്ളടക്കത്തിൻ്റെ രൂപിമ വ്യവസ്ഥയോട് അതിൻ്റെ ആ സ്ട്രക്ചറിനോട് കാര്യമായിട്ട് നമുക്ക് മറ്റൊരു നിലയിലുള്ളൊരു സമീപനം സ്വീകരിച്ചുകൂടാ കാരണം ഏതാണ്ട് അത് ഒരുപോലെ ഒക്കെ തന്നെയാണ് ഏഴ് കലശങ്ങളിൽ സോറി ഏഴ് മുദ്രകളുടെ പ്രത്യേകത ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓരോ മുദ്രയും ലക്ഷീകരിക്കുന്ന ചില സംഭവങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് പോകേണ്ടത് ഏഴാം മുദ്ര ഭേദിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ ഏഴ് കാഹളങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏഴാം മുദ്ര ഭേദനത്തെ കുറിച്ച് എട്ടാം അധ്യായത്തിലാണ് പറയുന്നത് ഏഴാം മുദ്ര ഭേദിച്ചപ്പോൾ ഏഴ് ദൂതന്മാർ കാഹളം ഊതുവാൻ ഒരുങ്ങി നിന്നു തയ്യാറായി നിന്നു അതിനുശേഷം ഇവരുടെ കാഹളം ഊതുന്ന രംഗമാണ് ഓരോ കാഹളവും ഊതുന്നതിനനുസൃതമായി സംഭവിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളിൽ കലശങ്ങളെ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി അവ തമ്മിലൊരു തുലനമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നിർവഹിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് രണ്ട് പേര് വായിക്കാൻ തയ്യാറാണ് ഒരുമിച്ച് ഒരുമിച്ച് വായിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ചിരുന്ന് വായിക്കുകയല്ല വാക്യപ്രതിവാക്യമായിട്ട് വായിക്കുന്ന പോലെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു രീതി അതായത് ഒരാൾ ഒരു വാക്യവും മറ്റുള്ള അടുത്ത അധ്യായത്തിൽ നിന്ന് ഒരേ സമയം ഒരു വാക്യവും വായിക്കാം അതായത് ഒരാൾ ഒരു കാഹളം വായിച്ചു തീരുമ്പോൾ ഒരാൾ ഒരു കലശത്തെ കുറിച്ച് വായിക്കണം അതാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് അവ തമ്മിലുള്ള അതിശയിപ്പിക്കുന്ന ചില സിമിലാരിറ്റികളുണ്ട് അപ്പൊ എട്ടാം അധ്യായം ഒരാൾ എടുക്കണം പതിനാറാം അധ്യായം മറ്റൊരാൾ എടുക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നിട വിട്ട് അത് വായിക്കാം എട്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ആഹ് ഒന്നാമത്തെ വാക്യം എട്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ആറ് മുതൽ ഒന്ന് വായിച്ചു എട്ടിന്റെ ആറ് ഏഴ് കാഹളമുള്ള ദൂതന്മാർ ഏഴുവരും കാഹളമൂതുവാൻ ഒരുങ്ങി നിന്നു ഒന്നാമത്തവൻ ഊതി അപ്പോൾ രക്തം കലർന്ന കൽമഴയും തീയും ഭൂമി മേൽ ചൊരിഞ്ഞിട്ട് ഭൂമിയിൽ മൂന്നിലൊന്ന് വന്നുപോയി അടുത്ത ആള് പതിനാറിന്റെ ഒന്ന് രണ്ട് വായിച്ചു നിങ്ങൾ പോയി ക്രോധകർഷ ഏഴും ഭൂമിയിൽ ഒഴിച്ചുകളവി എന്ന ഒരു മഹാശബ്ദം ദേവാലയത്തിൽ നിന്ന് ഏഴ് ദൂതന്മാരോട് പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടു ഒന്നാമത്തവൻ പോയി തന്റെ കലശം ഭൂമിയിൽ ഒഴിച്ചു അപ്പോൾ ഭൂമിയിൽ മൃഗത്തിന്റെ മുദ്രയുള്ളവരും അതിന്റെ പ്രതിമയെ നമസ്കരിക്കുന്നവരുമായ മനുഷ്യർക്ക് വല്ലാത്ത ദുർവ്രണം ഉണ്ടായി അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ കാഹളത്തിന്റെയും ഒന്നാമത്തെ കലശത്തിന്റെയും എഫക്ട് ഭൂമിയിലാണ് കാഹളം ഊതുമ്പോൾ കലശം വിന്യസിക്കുമ്പോൾ അവ രണ്ടും ഭൂമിയിലാണ് എഫക്ട് ഇനി രണ്ടാം കാഹളത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്ന എട്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ എട്ടാം വാക്യവും രണ്ടാമത്തെ കലശത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്ന പതിനാറാം അധ്യായത്തിന്റെ മൂന്നാം വാക്യവും ഒന്ന് വായിച്ചത് രണ്ടാമത്തെ ദൂതനൂതി അപ്പോ തീ കത്തുന്ന വന്മല പോലെ ഒന്ന് സമുദ്രത്തിലേക്ക് എറിഞ്ഞിട്ട് കടലിൽ മൂന്നിലൊന്ന് രക്തമായി തീർന്നു സമുദ്രത്തിൽ പ്രാണനുള്ള സൃഷ്ടികളിൽ മൂന്നിലൊന്ന് ചത്തുപോയി കപ്പലുകളിലും മൂന്നിലൊന്ന് ഛേദം വന്നു രണ്ടാമത്തവൻ തന്റെ കലശ സമുദ്രത്തിൽ ഒഴിച്ചു അപ്പോൾ അത് മരിച്ചവന്റെ രക്തം പോലെയായി തീർന്നു സമുദ്രത്തിലെ ജീവ ജന്തുക്കളൊക്കെയും ചത്തുപോയി അപ്പൊ ആദ്യം കണ്ടത് കാഹളത്തിന്റെ പ്രയോഗത്താൽ ഭൂമിയിലാണ് പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടായതെങ്കിൽ കലശവും അങ്ങനെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാഹളവും രണ്ടാമത്തെ കലശവും ഭൂമിയിലല്ല സമുദ്രത്തിലാണ് എഫക്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിൽ ജീവനുള്ളതൊക്കെ ചത്തുപോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് കാഹളവും കലശവും ഒരുപോലെ സൃഷ്ടിക്കുന്ന പ്രത്യാഘാതം ഇനി മൂന്നാം കാഹളവും മൂന്നാം കലശവും പരാമർശിക്കുന്ന അടുത്ത വേദഭാഗങ്ങളിലേക്ക് തൊട്ടടുത്ത വേദഭാഗങ്ങൾ വായിക്കാം മൂന്നാമത്തെ ദൂതനൂതി 
അപ്പോൾ ദീപം പോലെ ജ്വലിക്കുന്ന ഒരു മഹാനക്ഷത്രം ആകാശത്ത് നിന്ന് വീണു നദികളിൽ മൂന്നിൽ ഒന്നിന്മേലും നീരറിവുകളിന്മേലും ആയിരുന്നു വീണത് ആ നക്ഷത്രത്തിന് കാഞ്ഞിരം എന്ന് പേർ വെള്ളിൽ മൂന്നിലൊന്ന് വെള്ളത്തിൽ മൂന്നിലൊന്ന് കാഞ്ഞിരം പോലെയായി വെള്ളം കൈപ്പായതിനാൽ മനുഷ്യരിലും പലരും മരിച്ചുപോയി മൂന്നാമത്തെ ദൂതൻ തന്റെ കരച്ച നദികളിലെ നീരറുകൾ ഒഴിച്ചു അവർ രക്തമായി തീർന്നു അപ്പോൾ ജലാധിപതിയായ ദൂതൻ ഈ വണ്ണം പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടു ഇരിക്കുന്നവനും ഇരുന്നവനുമായി പരിശുദ്ധനായുള്ളവ നീ ഇങ്ങനെ ന്യായം വിധിച്ചുകൊണ്ട് നീതിമാൻ ആകുന്നു ചുരുക്കത്തിൽ നാലാമത്തത് നദികളിലും നീഴുറവകൾ അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തത് നമ്മൾ കണ്ടു ഭൂമിയിൽ രണ്ടാമത്തത് സമുദ്രത്തിൽ മൂന്നാമത്തത് നദികളിലും നീരുറവകളിലും ആ ഇനി അഞ്ചാമത്തെ നാലാമത്തത് വായിച്ചു നാലാം നാലാമത്തെ ദൂതനൂതി അപ്പോൾ സൂര്യനിൽ മൂന്നിലൊന്നിനും ചന്ദ്രനിൽ മൂന്നിന് മൂന്നിലൊന്നിനും നക്ഷത്രങ്ങളിൽ മൂന്നിലൊന്നിനും ബാധ തട്ടി അവയിൽ മൂന്നിലൊന്ന് ഇരുണ്ടു പോയി രാവും പകലും മൂന്നിലൊന്ന് വെളിച്ചമില്ലാതായി നാലാമത്താം തന്റെ കലശം സൂര്യനിൽ ഒഴിച്ചു അപ്പോൾ തീ കൊണ്ട് മനുഷ്യരെ ചുടുവാൻ തക്കോണ്ണം അതിന് അധികാരം ലഭിച്ചു മനുഷ്യർ അത്യുഷ്ണത്താൽ ബന്ധുപോയി അതെ ഇനിയുള്ളത് അഞ്ചാം കാഹളവും അഞ്ചാം കലശം അഞ്ചാമത്തെ ദൂതനൂതി അപ്പോൾ ഒരു നക്ഷത്രം ആകാശത്ത് നിന്ന് ഭൂമിയിൽ വീണു കിടക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു അവന് അഗാധ കൂപത്തിന്റെ താക്കോൽ ലഭിച്ചു അവൻ അഗാധ കൂപം തുറന്ന ഉടനെ പെരും ചൂളയിലെ പുക പോലെ ഭൂപത്തിൽ നിന്ന് പുക പൊങ്ങി ഭൂപത്തിന്റെ പുകയാൽ സൂര്യനും ആകാശവും ഇരുണ്ടുപോയി പുകയിൽ നിന്ന് വെട്ടുക്കളി ഭൂമിയിൽ പുറപ്പെട്ടു അതിന് ഭൂമിയിലെ തോട്ടിനുള്ള തേളിനുള്ള ശക്തി ലഭിച്ചിരുന്നു ലഭിച്ചു നെറ്റിയിൽ ദൈവത്തിന്റെ മുദ്രയില്ലാത്ത മനുഷ്യർക്കല്ലാതെ ഭൂമിയിലെ പുല്ലിനും പച്ച ഒന്ന് ഒന്ന് പച്ചയായ ഒന്നിനും യാതൊരു വൃക്ഷത്തിനും കേടുവരുത്തരുത് എന്ന് അതിന് കൽപ്പനയുണ്ടായി അഞ്ചാമത്തവൻ തന്റെ കലശം മൃഗത്തിന്റെ സിംഹാസനത്തിന് മേൽ ഒഴിച്ചു അപ്പോൾ അതിന്റെ സിം രാജ്യം ഇരുണ്ടു പോയി അതെ ഇനി ആറാം കാഹളവും ആറാം കലശവും ആറാം കാഹളം ഊതുന്നത് ആറാമത്തെ ദൂതനൂതി അപ്പോൾ ദൈവസന്നിധിയിലെ സ്വർണ്ണപീഠത്തിന്റെ കൊമ്പുകളിൽ നിന്ന് ഒരു ശബ്ദം കാഹളം കാഹളമുള്ള ആറാം ദൂതനോട് യുഫ്രത്തോസ് എന്ന മഹാനദി തീരത്ത് ബന്ധിച്ചിരുന്ന ഇച്ചിരിക്കുന്ന നാല് ദൂതന്മാരെയും അടിച്ചു വിടുക എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടു ഉടനെ മനുഷ്യരിൽ മൂന്നിലൊന്നിനെ കൊല്ലുവാൻ മഹാനദിയിൽ ഒഴിച്ചു കിഴക്ക് നിന്ന് വരുന്ന രാജാക്കന്മാർക്ക് വഴി ഒഴുക്കേണ്ടതിന് അതിലെ വെള്ളം പറ്റിപ്പോയി അതി മതി നമുക്കിതിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഈ കാഹളങ്ങളും കലശങ്ങളും സമാന്തരമായിട്ടാണ് വിന്യസിക്കപ്പെടുന്നത് അതിൽ കാകളങ്ങൾ മൂന്നിൽ ഒന്നിനെ നശിപ്പിക്കുന്നു കലശം പൂർണമായി നാശം വിന്യസിക്കുന്നു ഒന്നാം കാഹളം ഊതുമ്പോൾ പ്രതിസന്ധി ഭൂമിയിലാണ് രൂപപ്പെടുന്നത് കലശവും അങ്ങനെ തന്നെ അതുപോലെ രണ്ടാമത്തെ കാഹളം ഊതുമ്പോൾ സമുദ്രമാണ് നശിക്കുന്നത് സമുദ്രത്തിന്റെ സിസ്റ്റം തകരുകയാണ് കലശം അത് പൂർത്തീകരിക്കാനും ചെയ്യുന്നു മൂന്നിലൊന്ന് കാഹളം നശിപ്പിക്കുന്നു പൂർണമായി കലശം നശിപ്പിക്കുന്നു എന്നാണ് കാണുന്നത് അടുത്തത് മൂന്നാം കാഹളം ഊതുമ്പോൾ അത് സ നീരുറവകളിലും ജലത്തിലും നദികളിലും നീരുറവകളിലുമാണ് വീഴുന്നത് കാഞ്ഞിട്ട നക്ഷത്രത്തിന്റെ പതനം ഇനി നാലാമത്തെ കലശം എന്ന് പറയുന്നത് അത് സൂര്യനിലാണ് ഒഴിക്കുന്നത് സൂര്യനാണ് നാലാമത്തെ കലശവും സൂര്യനിലാണ് നാലാമത്തെ കാഹളത്തിന്റെയും എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് അഞ്ചാമത്തത് ഒരു രാഷ്ട്രീയ ലോകത്തിന്റെ ഇരുട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത് മൃഗത്തിന്റെ സിംഹാസനം പൊളിറ്റിക്കൽ കിങ്ഡം അതിനെ തകർക്കുകയാണ് കാഹളം ഊതുമ്പോൾ മൂന്നിലൊന്ന് ഇരുന്നത് ഇനി അടുത്തത് കലശം ഒഴിക്കുന്നതും ഇതേ സ്ഥലത്താണ് അതേ ഭൂമിയിലാണ് ആ ഘട്ടത്തിൽ ഭൂമി ഇരുണ്ടു പോകും ആറ് യൂബട്ടീസ് നദി കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ളൊരു സംഭവമാണ് ഇന്നയാണ്ട് ഇന്ന മാസം ഇന്ന തീയതി എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അതുവരെ ആ നദീ തീരത്ത് ബന്ധിച്ചിരിക്കുന്ന നാല് ദൂതന്മാരെ അഴിച്ചു വിടുക എന്ന ഒരു ശബ്ദം കേൾക്കുക ഇവയാണ് നമുക്ക് ഏതാണ്ട് കാണാനായിട്ട് ഇവിടെ സാധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ ഇനിയുള്ള വായന ലളിതമാക്കും നമ്മുടെ ഇനിയുള്ള പഠനങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് പഠിക്കണം ദൈവ ദൈവമക്കൾ പ്രാർത്ഥനയോട് പഠിക്കണം 
ഇതിൽ പ്രധാനമായും പഠിക്കേണ്ടത് ദൈവവചനമാണ് ബൈബിൾ വായിക്കാനാണ് കൂടുതൽ സമയം കണ്ടെത്തുന്നത് വിവിധ വേർഷനുകളിലുള്ള ബൈബിൾ നമ്മൾ കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കിയിരുന്ന് പഠിക്കണം ഇവയുടെ ആ സമാന്തരത്വം എപ്പോഴും നോക്കണം ഈ പാറലായിട്ടാണോ ഇവ സംഭവിക്കുന്നത് അതായത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇത് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് കാഹളവും കലശവും രണ്ട് കാര്യമാണ് പക്ഷെ ഒന്ന് തുടക്കവും ഒന്ന് ഒടുക്കവുമാണ് ഒന്ന് തുടങ്ങി വെക്കുന്നു കാഹളം തുടങ്ങി വെക്കുന്നു കലശം പൂർത്തീകരിക്കുന്നു കാരണം കാഹളത്തിന്റെ വർക്ക് എപ്പോഴും എഫക്റ്റ് എപ്പോഴും എന്താണോ അത് തന്നെയാണ് കലശം ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ കാഹളത്തിന് സംഭവിക്കുന്ന ഒരു പരിധി മൂന്നിലൊന്നാണ് നാശിക്കുന്നത് മൂന്നിലൊന്ന് ബാക്കിയാകട്ടെ അതിന്റെ സമ്പൂർണ്ണ നാശത്തിലേക്കാണ് നയിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഭൂമി മീതെയുള്ള സമ്പൂർണ്ണ ന്യായവിധി ഭൂമിയുടെ ഈ സിസ്റ്റം മുഴുവൻ തകർക്കുന്ന ഇപ്പോഴത്തെ നിലനിൽപ്പിനെ തകർക്കുന്ന ഒരവസ്ഥാവിശേഷമാണ് ഇവിടെയൊക്കെ സംജാതമാകുന്നത് ഇത്തരം ഒരു പ്രതിസന്ധി നമ്മുടെ കൺമുമ്പിൽ പല രീതിയിൽ ശാസ്ത്രലോകം അത് പല നിലയിൽ സാധൂകരിക്കുന്ന അതുപോലെ രാഷ്ട്രതന്ത്ര ലോകം അതിനെ സാധൂകരിക്കുന്ന തെളിവുകൾ നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നോക്കി നിൽക്കെ തന്നെ നമ്മുടെ ലോകത്തുണ്ടാകുന്ന നിയമങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ മനുഷ്യരാശിയെ ശരിക്കും ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന വിധത്തിൽ ഓരോ മനുഷ്യരെയും എവിടെ ഒളിച്ചാലും കണ്ടുപിടിക്കത്തക്ക വിധത്തിൽ നമ്മുടെ ഡിജിറ്റൽ യോ ലോകം വളരെ വളർന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് ഏവർക്കും അറിയ അറിവുള്ള വസ്തുതയാണ് നമുക്കിനി ആഹ് ഇവിടോട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇതിന്റെ ഒരു ഓർഡർ ഒന്ന് ഗ്രഹിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഒന്നാമതായിട്ട് ഇനി പ്രപഞ്ചത്തിൽ സംഭവിക്കേണ്ട പ്രധാന വിഷയം ബാക്കി ഒരുക്കങ്ങൾ ലോകത്ത് നടന്നു കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇനി വേണ്ടത് കർത്താവിന്റെ വരവ് തന്നെയാണ് സഭയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളമുള്ള പ്രധാന വിഷയം യേശു കർത്താവ് വരുന്നു അപ്പോൾ യേശുവിന്റെ വരവാണ് സഭ കാത്തിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം അപ്പോൾ യേശുവിന്റെ വരവോട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഞാൻ മറ്റൊരു വിഷയമാണ് ഇന്ന് ഒന്ന് സൂചിപ്പിച്ച് വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇത് മനസ്സിലായില്ലേ ഏതാണ്ട് ഒരു കാര്യം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ വരവോട് ബന്ധപ്പെട്ട് പഠിക്കേണ്ട ഒരു 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 ശൈലിയുണ്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് ആയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനും നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമുണ്ട് അത് വസ്തുതാപരമായി ചിന്തിച്ചാൽ ഒരു കല്യാണ നിശ്ചയം കഴിഞ്ഞ ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ അവസ്ഥയിലാണ് ഇന്ന് ചർച്ച എന്ന് പറയുന്നത് അത് പൗലൂസ് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ക്രിസ്തു എന്ന ഏക പുരുഷന് നിർമ്മല കന്യകയായി ഞാൻ നിങ്ങളെ വിവാഹ നിശ്ചയം ചെയ്തിരിക്കുന്നു അപ്പൊ വിവാഹ നിശ്ചയം കഴിഞ്ഞ ഒരു യുവതിയാണ് ഒരു പെൺകുട്ടിയാണ് ക്രിസ്ത്യൻ ചർച്ച എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് ഈ വിവാഹ നിശ്ചയത്തിന്റെ പ്രത്യേകത ഇതൊരു ജൂവിഷ് മാരേജിനോട വിവാഹ യഹൂദ വിവാഹത്തോടാണ് ഇത് സാധർമ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അത് എങ്ങനെയെന്ന് ഞാൻ പറയാം ഒരു യഹൂദ യുവാവ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യഹൂദൻ ഒരു കുട്ടി അയാൾ മൂന്ന് വയസ്സാകുമ്പോഴേക്ക് പഠനം ആരംഭിക്കും പഠനം ആരംഭിച്ച് ഏതാണ്ട് ഒരു പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് വയസ്സൊക്കെ എത്തുമ്പോഴേക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രാഥമിക പഠനം കഴിഞ്ഞിരിക്കും ഈ കാലത്തിനുള്ളിൽ ഇയാള് അറുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് നിയമങ്ങൾ ബൈബിളിൽ നിന്ന് പഠിക്കണം അത് ഓർഡറിൽ പഠിച്ചാൽ ഏറ്റവും നല്ലത് എല്ലാവരും അത് പഠിക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല നമ്മുടെ ഒരു ടെന്ത് വരെയൊക്കെ ഉള്ള കാലമാണ് ഈ പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് വയസ്സ് പതിമൂന്ന് കഴിയണം അപ്പോൾ ഈ പതിമൂന്ന് വയസ്സ് കൊണ്ടൊരാൾ അറുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് നിയമങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യായപ്രമാണത്തിലെ അറുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് നിയമങ്ങളാണ് നമുക്ക് പത്ത് കൽപ്പന ഉൾപ്പെടെയുള്ള അറുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് നിയമങ്ങൾ അത് അറുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് നിയമങ്ങൾ രണ്ടായി തിരിച്ചാണ് അവർ പഠിക്കുന്നത് ഒന്ന് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് നിയമങ്ങൾ ഒരു സെക്ഷൻ ആ സെക്ഷനിൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് നിയമങ്ങളും പറയുന്നത് അരുത് 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 എന്നാണ് ഡോൺസ് നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യരുത് ഞാൻ അല്ലാതെ അന്യ ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകരുത് അരുത് അരുത് എന്നാണ് രണ്ടാമത്തെ പ്രയോഗം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ചെയ്യണം ഡോൺസ് ആൻഡ് ഡൂസ് ഏതൊക്കെ ചെയ്യാം ഏതൊക്കെ ചെയ്യാതിരിക്കാം അങ്ങനെ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ടെണ്ണം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നാണ് ന്യായപ്രമാണം ഇത്രയും പഠിക്കുന്ന ഒരാള് നന്നായി ഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാള് ന്യായപ്രമാണ പുത്രൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു പദവിയിലേക്ക് വരും അതിനുശേഷം ഇദ്ദേഹത്തിന് പിന്നെ മനസ്സുണ്ടേ പഠിച്ചാൽ മതി ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ പതുക്കെ പഠിച്ചാൽ മതി ഇതിന്റെ നിയമങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അനുബന്ധ നിയമങ്ങളുണ്ട് അതൊക്കെ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്നത് ഈ പഠനം പാഠശാലകളിൽ നടത്തി അനന്തരം ഇദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ജോലി തിരഞ്ഞെടുക്കാം ഹയർ സ്റ്റഡിക്ക് പോകാം കഴിവതും ഈ ലേവി ഗോത്രക്കാർ ഹയർ സ്റ്റഡിക്ക് പോകും അതിന്റെ കാരണം അവര് പൊതുവെ പുരോഹിതന്മാരായി തീരിക പതി
അദ്ദേഹം കൂടുതൽ പഠിക്കാൻ അദ്ദേഹം ഇനി എത്ര പഠിച്ചാലും പുരോഹിതനാവില്ല പിന്നെ പഠിക്കുന്നത് രാജാക്കന്മാര് പഠിക്കും കാരണം അവര് രാജ്യം ഭരിക്കേണ്ടവരാണ് ആ തലമുറയും യഹൂദ ഗോത്രത്തെയും ഒക്കെ ഇത് പഠിപ്പിക്കാറുണ്ട് ഇനിവേ ഈ ന്യായപ്രമാണം പഠിച്ചിട്ട് ഇദ്ദേഹം ഒരു തൊഴിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കുക അതിന് ആ പതിമൂന്ന് വയസ്സൊക്കെ ആകുമ്പോഴേക്ക് ആള് പഠിച്ചു പക്ഷെ അപ്പോഴൊന്നും ഇത് പ്രയോഗവൽക്കരിക്കാറില്ല അത് കൈകാര്യം ചെയ്യാനൊന്നും ആ കുട്ടിയോട് പോയി ചോദിക്കരുത് ന്യായപ്രമാണത്തെ കുറിച്ചൊരു ചർച്ചയ്ക്ക് ഒന്നും അവരെ വിളിക്കില്ല മുപ്പത് വയസ്സെങ്കിലും ആകാതെ സമൂഹം അവരെ അംഗീകരിക്കാറില്ല പക്വതയുള്ള ആളായിട്ട് അംഗീകരിക്കാറില്ല എന്നാൽ യേശു പന്ത്രണ്ട് വയസ്സിലാണ് ഈ താർക്കികന്മാർ അരികിലിരുന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് അതാണ് ഇവർക്ക് ഇത്ര അത്ഭുതം ഇവനീ ഞാനും എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി കാരണം പതിമൂന്ന് വയസ്സിൽ ഒരു കുട്ടി പഠിച്ചിറങ്ങത്തേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ പന്ത്രണ്ടാം വയസ്സിലെ യേശു സംസാരിച്ചു എന്നിട്ട് മുപ്പതാം വയസ്സിലാണ് സാധാരണഗതിയിൽ ഈ ന്യായപ്രമാണത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാത്ത വിധം പുരോഹിതന്മാരെയൊക്കെ ജനം അംഗീകരിച്ചു കൊടുക്കുന്നു അതാണ് അവരെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയത് അപ്പോൾ ഇതിനു ശേഷം ഇത്രയും പഠിച്ചിട്ട് ഒരു ഒരു കുട്ടി വരുന്നു ഈ പഠനം പ്രാഥമിക പഠനം കഴിഞ്ഞാലുടൻ ഈ കുട്ടിയുടെ കല്യാണ നിശ്ചയമാണ് അവരുടെ വിവാഹ നിശ്ചയം അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കല്യാണം അങ്ങ് നിശ്ചയിക്കും ഈ കല്യാണം നിശ്ചയിച്ചത് സ്വന്തം ചാർച്ചയിൽ പെട്ട ഒരു പെൺകുട്ടിയായി അപ്പൊ ആ കുട്ടിക്ക് എത്ര വയസ്സുണ്ടാകും എന്ന് ആലോചിക്കാനേ ഉള്ളൂ ഒരു കുട്ടിയെ ഒമ്പത് പതിമൂന്ന് വയസ്സുള്ള ഒരു പയ്യൻ വിവാഹ നിശ്ചയം നടത്തുമ്പോൾ ആ കുട്ടിക്ക് എത്ര വയസ്സ് കാണും ഒരു എട്ടോ ഒമ്പതോ വയസ്സ് ഒക്കെ പ്രായം കാണത്തോ അപ്പൊ ഈ ഒമ്പത് വയസ്സുള്ള അല്ലെ പത്ത് വയസ്സുള്ള പരമാവധി എത്രയൊക്കെ വരുള്ളല്ലോ നമ്മളെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് അനുസരിച്ച് ഈ കുട്ടിയുടെ കയ്യില് മോതിരം അണിയിക്കും ഒരു മോതിരം ആ മോതിരം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് കൊത്തിയ ഒരു മോതിരമായിരിക്കും അയാൾ അവളെ അണിയും അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ച് അവൾ അയാളെയും ഒരു മോതിരം അണിയിക്കുന്നോടെ ഈ ചടങ്ങ് തീർന്നു അപ്പോൾ ഇരു കൂട്ടരും പിരിയുകയാണ് ചടങ്ങ് കഴിഞ്ഞു ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അവർ പിരിയാണ് ഈ എന്ന ഈ കുട്ടിയെ മോതിരം അണിയിച്ചുവോ അന്ന് മുതൽ ഈ കുട്ടി സമൂഹത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് രാജ്ഞി എന്ന പേരിനാലാണ് രാജ്ഞി അവളുടെ പേരോട് ചേർത്ത് രാജ്ഞി എന്ന് പറയും ക്യൂൻ എന്നിട്ട് വിളിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വിളിക്കാനുള്ള ചില കാരണമൊക്കെ ഉണ്ട് അത് ഞാൻ ഏതോ ചിതം പറയാം ഈ ആൺകുട്ടിയെ രാജകുമാരൻ എന്നും അവർ വിളിക്കും അപ്പൊ രാജ്ഞിയും രാജകുമാരനും എന്ന പേരിനാലാണ് അവർ സമൂഹത്തിൽ ഇനി അറിയപ്പെടുക അപ്പോൾ തന്നെ ഇങ്ങനെ വിളിക്കപ്പെടാൻ വേണ്ടി ഉള്ള ഒരു സംസ്കാരമാണ് എത്ര സമ്പന്നരല്ലാത്ത ആളുകളും ദരിദ്രരായ ആളുകളും ഈ രൂപത്തിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് രാജ്ഞി അല്ലെങ്കിൽ രാജകുമാരൻ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുക ഈ വീട്ടിൽ ഒരു രാജകുമാരനുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിശ്ചയം കഴിഞ്ഞ ഒരു യുവാവുണ്ടോ എന്നേ അർത്ഥമുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രാജ്ഞി ഈ വീട്ടിലുണ്ടോ അവൾ ഒരു രാജ്ഞിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം വിവാഹ നിശ്ചയം കഴിഞ്ഞ് വിവാഹത്തിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു പെണ്ണെന്നാണ് യഹൂദനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്ന് നിശ്ചയം കഴിഞ്ഞോ അന്ന് മുതൽ ഇവർ പരസ്പരം അംഗീകരിക്കപ്പെടേണ്ടത് ഭാര്യയും ഭർത്താവുമായിട്ടാണ് സ്വന്തം ഭാര്യയാണ് ഭർത്താവാണ് അല്ലാതെ നിശ്ചയം കഴിഞ്ഞ പെണ്ണെന്ന് ഒരു സംഭവം അവിടെ ഇല്ല അവർ അവന്റെ ഭാര്യയാണത് അവരുടെ അവന്റെ ഭർത്താവ് അവളുടെ ഭർത്താവാണ് അങ്ങനെ കരുതണം അവർ പരസ്പരം അങ്ങനെയാണ് സ്വീകരിക്കുകയും അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് എന്നാല് കല്യാണം ഇതിനെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഭാര്യയും ഭർത്താവുമാണത് അടുത്തത് അതിനാണ് വചനം പറയുന്നത് നിന്റെ ഭാര്യയായ മറിയയെ ചേർത്ത് കൊള്ളാൻ ശങ്കിക്കേണ്ട ആ നിശ്ചയം കഴിഞ്ഞേ ഉള്ളു അപ്പൊ പറഞ്ഞ നിന്റെ ഭാര്യയായ മറിയ അപ്പൊ അവള് ഭാര്യ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇവർ രണ്ടു വഴിക്ക് പോവാൻ ഈ കല്യാണ ദിവസം എന്നാണെന്നും ആ പെൺകുട്ടിക്കും അറിയില്ല ആൺകുട്ടിക്കും അറിയില്ല ഇരു വീട്ടുകാർക്കും അറിയില്ല ആകെ അതറിയാവുന്ന ഒരാളെ ഉള്ളൂ അത് വരന്റെ അപ്പനാണ് വരന്റെ അപ്പനൊഴികെ ആർക്കും അറിയില്ല ഈ ഡേറ്റ് എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇത് തന്റെ മാത്രം പരമാധികാരമാണ് ഈ ഡേറ്റ് എപ്പോഴെന്ന് നിശ്ചയിക്കാൻ അപ്പോൾ അദ്ദേഹം അതിന് ചില രീതികൾ ആ നാട്ടിലുണ്ട് അതെന്താണ് എന്ന് പറയാം ഈ വിവാഹ നിശ്ചയം കഴിഞ്ഞ ആൺകുട്ടി തനിക്കും തന്റെ ഭാര്യയ്ക്കും ഒരുമിച്ച് പാർക്കേണ്ടതിന് വേണ്ടി സ്വന്തം അധ്വാനത്താൽ ഒരു ഭവനം നിർമ്മിക്കണം അതാണ് സംസ്കാരത്തിന്റെ അടുത്ത ഭാഗം ഒരു വീട് നിർമ്മിക്കണം ഈ വീട് വാസയോഗ്യമാണെന്ന് അപ്പന് തോന്നുന്ന വേളയിൽ മാത്രമേ ഈ മകന്റെ കല്യാണത്തിന് അപ്പൻ അനുവദിക്കൂ മനസ്സിലായോ ഇനി ആ വീട് വെക്കാൻ അവന് പ്രാപ്തി ഇല്ല എങ്കിൽ ഉള്ള വീടോട് ചേർത്ത് ഒരു മനോഹരമായ മുറി ഉണ്ടാക്കും ആ മുറി വാസയ
വീട് നിർമ്മിക്കുന്നതിലാണ് ആ വീട് അടുക്കും ചുറ്റോടും കൂടെ ഉണ്ടാക്കുന്നതിലാണ് അവിടെ വെള്ളം എത്തിക്കുന്നതിലാണ് അവിടെ മലിനജലം ഒഴുകി പോകാനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടാക്കുന്നതിലാണ് അതിനെ മുറ്റം ശരിയാക്കുന്നതിനാണ് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ അയാളുടെ ജീവിതം മുഴുവൻ ഇനി ഒഴിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നത് വീട് അനുബന്ധ ചുറ്റുപാട് കൃഷിയിടം ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ജോലിയിലാണ് അദ്ദേഹം വലിയൊരു ജോലി അപ്പോൾ നോക്കിക്ക് ഒരാൺകുട്ടി കുടുംബ ജീവിതത്തെ ചിട്ടപ്പെടുത്താൻ പഠിക്കുന്ന അവരുടെ പ്രായം എന്നാണെന്ന് ഓർത്തി പതിമൂന്ന് വയസ്സ് നമ്മുടെ മക്കളൊക്കെ ഈ കുടുംബ ജീവിതത്തെ കുറിച്ചും അല്ലെങ്കിൽ വീടിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങുന്ന എപ്പോഴാ കല്യാണത്തിന്റെ അന്ന് പോലും ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് സംശയമാണ് അല്ലേ ഏഹ് എന്നാൽ നമ്മളൊക്കെ അങ്ങനെ പറ്റിപ്പോയത് അപ്പോൾ യഹുദന്മാരുടെ പ്രത്യേകത എന്താന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയ ആ സമയം മുതൽ വീടിന് വേണ്ടി ഉള്ള ശ്രമമാണ് പക്ഷെ ഈ കുട്ടിക്ക് എങ്ങനെ പൈസ കൊച്ചുകുട്ടിയല്ലേ അതിനവനെ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം അവനെ ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം അയാള് കിട്ടുന്ന സകല നന്മകളും ഇതിനു വേണ്ടി വേർതിരിക്കും ഒപ്പം തന്നെ തന്റെ വീടിന്റെ അരികിൽ കൂടി കടന്നു പോകുന്ന വഴിയാത്രികരെ ഇങ്ങനെ അവരെ ശ്രദ്ധിക്കും എന്നിട്ട് ആ യാത്രക്കാരുടെ നേരെ ചെന്ന് കൈകൂപ്പി അവരോട് പറയും അടിയന്റെ വീട്ടിൽ വന്ന് അല്പം ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ദാഹം അകറ്റി പോകാം വരും അപ്പോൾ ചിലര് അതിനു വേണ്ടി തയ്യാറെടുക്കും യാത്ര അല്ലെങ്കിൽ ചിലര് അത് വേണ്ട എന്ന് നിരസിക്കും സ്നേഹത്തോടെ നിരസിച്ചിട്ട് ആ കുട്ടിയുടെ ആകാംക്ഷയും നിൽപ്പും ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് ആ നിരസിച്ചതിൽ ഒരു ദുഃഖം അവർക്കുണ്ട് കാരണം ഈ വരുന്ന ആള് ദൂതനാണോ അല്ലയോ എന്ന് അവർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ അറിയാതെ ദൂതനെ സൽക്കരിച്ചു നാം പെടാം ഇത് ദൂതനാണോ പോയത് അതുകൊണ്ട് അറിയാതെ ദൂതനെ സൽക്കരിച്ചു എന്ന ബോധ്യത്തിൽ ഈ ആളിനെ കൈകുപ്പി സ്വീകരിക്കും ചിലർ വന്ന് ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചേ പോകും ഇനി കഴിക്കാത്തവരാണെങ്കിൽ കൂടി ഈ കുട്ടിയോട് ചോദിക്കും താങ്കൾ ഒരു രാജകുമാരനാണോ അവർ പറയാതെ ആരാണ് ആ പെൺകുട്ടി ചോദ്യവും കാര്യവും എല്ലാം കേട്ട് പരിചയപ്പെട്ടിട്ട് ഒരു പക്ഷേ ബന്ധുക്കളായിരിക്കാം പരിചിതരായിരിക്കാം എന്നിട്ട് ഹോവയാൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനെ ദൈവം അബ്രഹാമിനെ സാറയോടുകൂടെ വാഴ്ത്തിയതുപോലെ ഇസ്ഹാക്കിന്റെയും ഒക്കെ ജീവിതം പോലെ റിബേക്കിന്റെ ഒക്കെ ജീവിതം പോലെ യഹോവാ നിങ്ങളെ വർദ്ധിപ്പിക്കട്ടെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു നാണയം അവന് കൊടുക്കും ഈ നാണയം അവന്റെ വലിയ അവകാശത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ചിലർ വന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കും എന്നിട്ട് ഈ അനുഗ്രഹത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഒരു നാണയം കൊടുക്കുന്ന പതിവുണ്ട് ഈ നാണയമാണ് ഇങ്ങനെ ശേഖരിക്കുന്ന വിലപിടിപ്പുള്ള ഒരു നാണയമായിരിക്കും കൊടുക്കുക ഇവയാണ് ഇദ്ദേഹം കൂടുതൽ പണം കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ഒരു ജോലി എന്ന് പറയും മറ്റു ജോലിയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ നാണയം കിട്ടിയാലുടൻ ഇവന്റെ അമ്മയുടെ പക്കൽ ഇവൻ കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ അമ്മ പറയും നിന്നെ ഓർത്തൊരു പെൺകുട്ടി ഇരിക്കും ആ പെൺകുട്ടിയെ ഓർത്ത് അവൾക്ക് വേണ്ടി നീ ഒരു ഭവനം നിർമ്മിക്കണം അത് നിന്റെ അപ്പനെ ഏൽപ്പിക്കണം അപ്പോൾ അപ്പനെ ഏൽപ്പിക്കാൻ ഈ കുട്ടി കൊണ്ടില്ലും ഇവൻ എത്ര പണം ഇങ്ങനെ പല ഘട്ടമായി അപ്പന്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്തുവോ അതിന്റെ പതിന്മടങ്ങ് അപ്പനും അവന് വേണ്ടി ചിലവിടും അങ്ങനെയാ അങ്ങനെ ചിലവിട്ട് ചിലവിട്ട് അപ്പനും മകനും ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് ഈ വീട് നിർമ്മിതിക്ക് വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മുടെ കർത്താവ് പറഞ്ഞു ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഭവനം ഒരുക്കാൻ പോകും അത് തീർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വേഗത്തിൽ വന്ന് നിങ്ങളെ എന്റെ അടുക്കൽ ചേർത്തു നമ്മുടെ കാന്തനും ഇതുപോലെ വിവാഹം നിശ്ചയിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ എന്നാണെന്ന് കാന്തൻ അറിയാത്തതിന്റെ കാരണം എന്താ പിതാവ് തന്റെ പദ്ധതിയിൽ വെച്ചിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയേണ്ട കാര്യമില്ലെന്ന് അത് പറഞ്ഞ പ്രത്യേകം നമുക്ക് നല്ലതാണ് നിങ്ങൾക്കറിയേണ്ട കാര്യമില്ല അത് പുത്രൻ രണ്ടാം വരവ് അറിയില്ലെന്നല്ല ആ നാളും നാഴികയും ഏതെന്ന് വരേണ്ട സമയം എപ്പോഴെന്നുള്ളത് പിതാവിന്റെ പ്രോഗ്രാമാണ് എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് യേശു സംസാരിക്കുന്നത് പിതാവിന്റെ അത് പുത്രൻ അറിയുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ അവർക്ക് സംശയം തോന്നാതിരുന്നതിന്റെയും കാരണം എന്താ അറിയേണ്ടത് അത് പിതാവിന്റെ മാത്രം ആ അധികാര പരിധിയിൽപ്പെട്ട കാര്യമാണ് എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്താനാണ് ഇനി ഈ ഞാൻ ആ പെൺകുട്ടിയെ പറ്റി ഈ കാര്യമായിട്ടൊന്നും പറഞ്ഞില്ല യഹൂദ ആ പെൺകുട്ടി അവൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരുങ്ങുന്നത് എന്ന് കൂടി പറയേണ്ടത് ഈ കുട്ടി ഒമ്പതോ പത്തോ വയസ്സൊക്കെ കാണുള്ളൂ നിശ്ചയം കഴിഞ്ഞാലുടൻ ഈ വീട്ടിലൊരു അന്യ പെൺകുട്ടിയെ പോലെ പിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു നമുക്കറിയാം ഈ പെൺകുട്ടിയും ആൺകുട്ടികളും ഒക്കെ ഉള്ള വീടായിരിക്കുമല്ലോ ഈ പെൺകുട്ടിക്ക് വീട്ടിൽ ആ മൂത്ത കുട്ടിയൊക്കെയല്ലേ അതിന് ചില അവകാശവും അധികാരവും ഒക്കെ വീട്ടിലുണ്ട് അപ്പന്റെ മീത ചില അധികാരങ്ങൾ അവകാശങ്ങൾ അത് പപ്പാടെയാണ് പപ്പാടെയല്ല എന്റെയാണ് എന്നൊക്കെ
ഈ കുട്ടിക്ക് പഴയ കൂട്ടുകാരോടൊന്നും ഇനി കൂടാൻ പറ്റില്ല അവൾക്ക് കൂടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവളെ പോലെ ഇങ്ങനെ നിശ്ചയം കഴിഞ്ഞ രാജ്ഞിമാരുള്ളു അവരോട് മാത്രമേ ഇനി കൂടാനായിട്ട് പറ്റൂ പഴയ കൂട്ടുകാരടുത്ത് പറ്റില്ല അടുത്തത് ഈ കുട്ടിക്ക് ഓരോ ദിവസവും ഉണരുമ്പോൾ പ്രവാദത്തിൽ ഉണർന്നു പറ്റുമ്പോൾ ഈ കുട്ടിയോട് മാതാപിതാക്കൾ വിശേഷ വിധിയായി തയ്യൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ചിത്ര തയ്യലുള്ള എംബ്രോയിഡറി ചെയ്ത ഒരു വിശേഷ അങ്കി കാട്ടിയിട്ട് പറയും ഇത് നിന്നെ ധരിപ്പിക്കുന്നത് ഇന്നല്ലെന്ന് ആര് കണ്ടു നിന്റെ മണവാളൻ ഇന്ന് വരിയില്ലെന്ന് ആര് കണ്ടു അതുകൊണ്ട് രാത്രിയിലാണ് അവരുടെ കല്യാണത്തിന്റെ ആ ആഘോഷമൊക്കെ നടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ആ യജമാനൻ നിന്റെ അരികിൽ വരികയില്ലെന്ന് ആര് കണ്ടു അതുകൊണ്ട് ഇത് ധരിക്കാൻ പാകത്തിന് അവന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോഴേ നീ തയ്യാറായിരിക്കേണ്ടതിന് കുളി ചുരുങ്ങി ശുദ്ധയായിട്ടിരിക്കണം അങ്ങനെ ആ കുട്ടി ആ ദിനകൃത്യങ്ങൾക്ക് ശേഷം കുളിച്ച് ഒരുങ്ങി പനിനീര് പൂശി ശുദ്ധയായി ശുഭ്രവസ്ത്രമൊക്കെ ധരിച്ച് മനോഹരിയായിട്ട് വേണം ഇരിക്കാൻ അപ്പൊ കൈകാലുകളിലെ നഖം മുറിച്ച് മുടി വൃത്തിയാക്കി ആ ശിരോവസ്ത്രം ഒക്കെ ധരിച്ച് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് അവൾ ഇരിക്കണം എന്നിട്ട് അവൾ മാത്രം ഇരുന്നാൽ പോരാ വീടും പരിസരവും ഒക്കെ വൃത്തിയായിരിക്കണം എപ്പോഴും യജമാനനും വേണ്ടപ്പെട്ടവരും വീടിനുള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കേണ്ടതാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ വീട്ടിൽ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളൊക്കെ അടുക്കും ചിറ്റുകളും കൂടി വെക്കണം അതെ വീ വൈ നിറച്ചു വെച്ച കുപ്പികളും അതുപോലെ വിവിധ ആ പാനീയങ്ങളും ഒക്കെ അവൾ വളരെ ഭംഗിയാക്കി അതിന് വേണ്ട വസ്തുക്കളെല്ലാം സ്വരു കൂട്ടി വെച്ചിരിക്കണം വലിയ ഓർഡറായിരിക്കണം ആ വീട് അവളുടെ ശരീരം വളരെ ക്രമമുള്ളതായിരിക്കണം വീട് വളരെ ക്രമീകരിക്കപ്പെട്ടതായിരിക്കണം ആ ബെഡ്റൂം രൂപീകരിക്കേണ്ട രീതിയുണ്ട് ഇതെല്ലാം ക്രമേണ അവൾ പഠിക്കും അങ്ങനെ എല്ലാ ദിവസവും കാത്തിരിക്കും വൈകുന്നേരം മണവാളൻ വരുമെന്നുള്ള ചിന്തയാണ് അവളെ ആഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ മണവാളൻ വരാറില്ല അങ്ങനെ വന്നു വന്നു വന്ന് ഒടുക്കും ഒരു ദിവസമാണ് ഈ മണവാളൻ ചിലപ്പോൾ ഈ കാത്തിരിപ്പ് മാസങ്ങളല്ല വർഷങ്ങൾ തന്നെ നീണ്ടുപോകും വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമേ മണവാളൻ വരൂ അപ്പോൾ കല്യാണ നിശ്ചയം പതിമൂന്നാം വയസ്സ് കഴിഞ്ഞെങ്കിലും വിവാഹം നല്ല പ്രായമൊക്കെ ആയിട്ടേ നടക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ പ്രായം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണം ഇതാ കാര്യം ഇങ്ങനെ വല്ലതും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മുടെ മലയാളിക്കൊക്കെ ഒരു തൊണ്ണൂറ് വയസ്സാകാതെ കല്യാണം നടക്കുമോ എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കെ ഏ അതിന്റെ കാരണം എന്താ ഈ വീടൊക്കെ സ്വന്തം നില ഇങ്ങനെ പണിയാനായിട്ട് പറ്റുമോ എന്റെ ഒക്കെ കാര്യമാണെ പറയണ്ട കല്യാണം നടക്കുക എന്നുള്ള കാര്യം തന്നെ ആ സംശയം ഇങ്ങനെ നീണ്ടുപോയത് ഓരോരുത്തരെ അവസ്ഥ അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ പിന്നെ ഈ ലോണും സൗകര്യം ഒക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അതിന്റെ ഒരു ഗുണമുണ്ട് പോകട്ടെ നമ്മുടെയൊക്കെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് പക്ഷെ പണ്ട് ഇത്രയും വേണം വീട് പണിയാൻ ത്രാണിയില്ലാത്തവനെ ജനം ബഹുമാനിക്കില്ല അതാണ് അന്നത്തെ ഒരു രീതി പെൺകുട്ടിയുടെ കാര്യം മനസ്സിലായല്ലോ കൈ കാലുകളിലെ നഖമൊക്കെ മുറിച്ച് വൃത്തിയാക്കി വെടിപ്പുള്ള ഒരു നിലയിൽ അപ്പൊ ഒരു യഹൂദ പെൺകുട്ടി ശരീര പരിഷ്കരണം ശ്രദ്ധിക്കുന്ന കാലം മനസ്സിലായി എത്ര ബാല്യത്തിലാണ് അവൾ ശരീരത്തെ പരിഷ്കരിക്കാൻ പഠിക്കും വീടും പരിസരവും വൃത്തിക്കിടാൻ പഠിക്കും അവൾ സ്വയം ചിട്ട അഭ്യസിച്ച് ഒരു നല്ല കുടുംബിനിയായി മാറുന്ന പ്രായം മനസ്സിലായോ ഒമ്പത് വയസ്സോ പത്ത് വയസ്സോ ആകുമ്പോൾ മുതൽ ഇതങ്ങ് പഠിക്കുക വാസ്തുത്തിൽ നമ്മുടെയൊക്കെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇതൊക്കെ എത്ര യുഗം കഴിഞ്ഞാൽ പഠിക്കുന്നതെന്ന് നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ച് എത്ര നിർബന്ധിക്കുമ്പോഴാ ചിലൊന്ന് കുളിക്കുന്നതെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ കൂടുതൽ കാര്യമൊന്നും പറയണ്ട ഏ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള എത്ര എത്ര കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട് പോട്ടെ ക്ഷമിക്കണം എല്ലാരും അങ്ങനെയാണെന്നല്ല അതുപോലെ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പിന്നെ ഈ മുഖമൊക്കെ വൃത്തിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ കാണിച്ച് സുന്ദരിമാരായിട്ട് അവർ ഇരിക്കും പക്ഷേ ഈ കാലിന്റെ വിരളും ഒക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പാമ്പ് തല്ലുകൊണ്ട് കിടക്കുന്ന പോലെ ഓടാൻ വയ്യാതെ പാമ്പ് തല്ലുകൊണ്ട് കിടക്കുന്ന പോലെ ആ പെരുവിരളൊക്കെ കിടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ലഘുത പെൺകുട്ടികൾ അങ്ങനെ പാടില്ല അവരുടെ നഖം പോലും ആകർഷണീയമായിരിക്കണം സുന്ദരിമാരായിരിക്കണം സുമുഖിയായി വേണം മണവാളന്റെ അരികിൽ ചെല്ലാൻ അപ്പൊ ശരീര പരിഷ്കരണം വലുതാണ് വീടും പരിസരവും വൃത്തിക്കിടണം ഇതൊക്കെയാണ് യഹൂദ ജീവിതത്തിന്റെ ചിട്ട ഇവർ രണ്ടാളും ഇത് പഠിക്കും ഒപ്പം തന്നെ ഇതുപോലെയുള്ള കൂട്ടുകാരുണ്ട് അവരുടെ കൂടെ കൂടാൻ പറ്റും പഴയ പോലെ തന്റെ അനുജത്തി അറിയേണ്ട കാര്യമാണ് അനുജത്തി ശലോമി വീട്ടിൽ കാണും ഇവരോട് ഒന്നോ ഒന്നിനും പോകാൻ പറ്റിയില്ല കാരണം മുൻതൂക്കം വീട്ടിൽ നിൽക്കുന്നവർക്കാ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ പറയും നീ ഇവിടുത്തുകാരി അല്ല നിന്നെ മറ്റൊരു പിന്നെ കൊടുത്ത എന്ത് ചെയ്തിന്റെ മണവാളൻ നീ അങ്ങോട്ട് പോ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ വീട്ടിൽ അങ്ങ് അന്യായിട്ട് കാണുക അപ്പൊ ഇന്നലെ വരെ ഓടിക്കളിച്ച ആ പെണ്ണിന് ഭയങ്കര ദുഃഖമാണ്
ഒരു യൂത പെൺകുട്ടി എത്ര ആവർത്തി ഒരു ദിവസം തന്റെ കാന്തനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുവോ അത് അവളുടെ കുലീനത്വം വർദ്ധിപ്പിക്കും എന്നാണ് എത്ര കണ്ട് കാന്തനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുവോ അവൾ ശുദ്ധയായൊരു കുട്ടിയാണ് എന്നുള്ളതിന്റെ തെളിവായിട്ടാണ് അത് പൊതുവ്യവഹാരങ്ങളിൽ മറ്റു കൂട്ടുകാരോടൊക്കെ കൂടുമ്പോഴുമല്ല അവരിങ്ങനെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് ആ ഇവ മണവാളന്റെ ഗുണങ്ങൾ പറയാ കാന്തനെ കുറിച്ച് പറയാ അവളുടെ ആ പ്രത്യാശ ഇന്ന് വരുമെന്നുള്ള നിലയിൽ ജീവിക്കണമെന്നാ എല്ലാ ദിവസവും ഇങ്ങനെ കാത്തിരിക്കണം ഒടുക്കം മണവാളൻ ഒരു ദിവസം അപ്രതീക്ഷിത ഘട്ടത്തിലാണ് വരുന്നത് ഇതിനിടയ്ക്ക് ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഈ കുട്ടിക്ക് ആ പഴയ പോലെയുള്ള കൂട്ടുകാരും ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അവരെയൊക്കെ വിട്ടു ഏകദേശം ഒക്കെ വിട്ടു പുതിയ കൂട്ടുകാരോട് ഇതേ രൂപത്തിലുള്ള കൂട്ടുകാരുടെ കൂടാൻ പറ്റു ഇവരെ ചർച്ചകളൊക്കെ മണവാളനെ കുറിച്ചാണ് ഇവരെ ചർച്ചകൾ ശരീരത്തിന്റെ ഒരുക്കത്തെ കുറിച്ചാണ് വീടിന്റെ ക്രമീകരണത്തെ പറ്റിയാണ് അത് ഏറ്റവും ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ അവർ പഠിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചർച്ച ചെയ്തും കളിച്ചും ഒക്കെ അവര് പോകും എന്നാൽ ഈ കുട്ടി കൊച്ചുകുട്ടിയല്ലേ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇതിനിടയ്ക്ക് അവള് മാങ്ങ പറിക്കാനൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാലുള്ള സ്ഥിതി ആലോചിച്ച് നോക്കിക്ക് കൂട്ടുകൂടിയൊക്കെ നടന്നാലുള്ള സ്ഥിതി ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിക്ക് അപ്പൊ കുട്ടിക്ക് ഇങ്ങനെ പോകാനുള്ള ഒരു രീതി ഉണ്ട് ഒരു പ്രവണത അവളിലുണ്ട് പക്ഷേ അത് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒക്കെ ഒന്ന് തടയണമല്ലോ കാരണം ഈ നിശ്ചയം കഴിഞ്ഞ പെണ്ണ് അങ്ങനെയൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ വലിയ പ്രശ്നമാണ് അപ്പോൾ ഈ നിശ്ചയം കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളൊരു തെളിവ് എന്താ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോ നമ്മുടെ ഹൈന്ദവ സഹോദരിമാര് ഒരു പൊട്ട് കുത്താറുണ്ടല്ലോ ഈ മുടിയോട് ചേർത്തൊരു പൊട്ട് അതിന്റെ അർത്ഥ ആള് വിവാഹിതയാണെന്ന അവരെ തിരിച്ചറിയാനുള്ള ഒരു രീതിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു രഹൂത പെൺകുട്ടി പരപുരുഷ സാന്നിധ്യം ഉള്ളെടുത്ത് ശിരോവസ്ത്രം അണിഞ്ഞു പോണമെന്ന് ശിരോവസ്ത്രം അണിഞ്ഞു വന്നാൽ ആ അത് ചെറുപ്പക്കാർക്ക് മനസ്സിലാകും ഇതൊരു ആ കല്യാണം കഴിഞ്ഞതോ അല്ലെങ്കിൽ നിശ്ചയം കഴിഞ്ഞതോ കല്യാണം കഴിഞ്ഞാലും നിശ്ചയം കഴിഞ്ഞാലും ഒരുപോലെ ഉള്ളൂ അവരുടെ നാട്ടിൽ അപ്പോൾ ഒരു ശിരോവസ്ത്രം അണിഞ്ഞ കുട്ടിയെ കണ്ടാൽ ഓർത്തു കൊള്ളണം ഇത് ഒരു എൻ്റെ കുട്ടിയാണ് ഒരാളുടെ ഉടമസ്ഥതയിൽപ്പെട്ട കുട്ടിയാണ് ഒരു ഉടമസ്ഥതാ ബോധമാണ് ആ കാണിക്കുന്നത് ഇത് ഒരു എൻ്റെ കുട്ടിയാണ് ഈ കുട്ടി ഇങ്ങനെ തെരുവിലൂടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ മറ്റു പിള്ളേർ മറ്റു ചെറുപ്പക്കാരവിടെ നിന്നിട്ട് വലിയ ഗുണമില്ലെന്ന ഈ പറഞ്ഞു വരുന്ന അർത്ഥം വഴി പത്ത് പിള്ളേർ കാത്തിരുന്നിട്ട് വലിയ പ്രയോജനമൊന്നുമില്ല കാരണം എന്താ ശിരോവസ്ത്രം സൂചിപ്പിക്കുന്നു എനിക്കൊരു ഉടമയുണ്ട് എനിക്കൊരു യജമാനനുണ്ട് എന്ന് അപ്പൊ ശിരോവസ്ത്രമുള്ള ഒരു കുട്ടിയെ ചെറുപ്പക്കാർ നോക്കുന്നത് പോലും അവിടെ തിന്മയാണ് വലിയ പ്രയാസമാണ് ഇതാ യേശു പറയുന്ന ഭാഗം തന്നെ സ്ത്രീയെ മോഹിക്കത്തക്ക വണ്ണം അവളെ നോക്കുന്നവൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് സ്ത്രീ എന്ന പ്രയോഗം കണ്ടില്ലേ അവൾ ഒരു 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 ഒരുവന്റെ പത്നിയാണ് എന്ന നിലയിലാണ് അതിന്റെ വിശദീകരണം വരുന്നത് അപ്പോൾ അത്ര ഗൗരവമാണത് അപ്പോൾ ഈ കുട്ടി ഇനി ഇത് ഇല്ലാതെ പോയി കഴിഞ്ഞാലുള്ള സ്ഥിതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൾ അവിവാഹിതയാണ് ഒരു കല്യാണ നിശ്ചയത്തിന് സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമായിട്ടാണ് ശിരോവസ്ത്ര ഉപയോഗം അവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇനിയും നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് തന്നെ പോകാം ഈ ഈ കുട്ടി ഇത് ശിരോവസ്ത്രം ഇടാൻ പഠിക്കണം അത് ശരീര പരിഷ്കരണം അതിനുവേണ്ടി പഠിക്കണം വീടും പരിസരവും എങ്ങനെ പരിസരം വൃത്തിയായിട്ടിടണം ഇതൊക്കെ പഠിക്കണം എന്നാൽ ഈ കുട്ടി ഇതൊക്കെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കഴിവൊന്നും ഈ കൊച്ചു കുട്ടിക്ക് ഇല്ലല്ലോ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യമൊക്കെ എങ്ങനെ പഠിക്കും ഈ കുട്ടി ആ ധനവിനിയോഗം പഠിക്കണം ഇതൊക്കെ ആലോചിച്ച് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതൊക്കെ അതുപോലൊരു കാര്യം ഇവിടെ ആവശ്യം പോലും വീട്ടുകാർ സാധിച്ചു കൊടുക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ഉണ്ടേലുണ്ട് കിട്ടുന്നതൊക്കെ കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞോണം എന്നിട്ട് വൃത്തിക്ക് ഇരിക്കുകയും ചെയ്യണം അപ്പൊ ഇവർക്ക് ഇത്രയും വസ്ത്രത്തിന്റെ ധാരാളിത്വവും ഇതൊക്കെ ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥയിലാരെങ്കിലും സ്ഥിതി ആലോചിച്ച് പാവപ്പെട്ടവരാണെങ്കിൽ ഉള്ള സ്ഥിതി ആലോചിച്ച് വീട്ടിൽ നിന്നും കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ പരാതിപ്പെടാനായിട്ട് പറ്റില്ല അപ്പോഴൊക്കെ ഇവൾ ആവശ്യം കൂടുതൽ പറഞ്ഞാൽ ഉടൻ പറയും നിന്റെ ഒരുവന് വിവാഹം കഴിച്ചു കൊടുത്തതാണ് ഒരുവൻ ഇനിയിപ്പോ ആ വീട്ടുകാർക്ക് ഉത്തരവാദിത്തം ഇല്ല അവൻ കൊണ്ടുപോകണം അത്ര രീതിയിലാണ് അവിടെ മറ്റൊരു ആളിന്റെ ഭാര്യയാണ് ഈ വീട്ടിൽ കഴിയുന്നത് എന്ന ചിന്തയിലാണ് ഈ സംഭവം ഇത് എന്തിനാ പറയുന്നത് നമ്മുടെ തന്നെ ഭാര്യമാര് നമ്മൾ പറയില്ലേ ഞാൻ ഒന്നും ഇല്ലാഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് അല്ല വെറുതെ കയറി വന്നത് അല്ല എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞ് സ്വന്തം വീട്ടിൽ പോയി ഒരു രണ്ടു ദിവസം ഒന്ന് നിന്ന് നോക്കി സ്വന്തം വീട്ടിൽ ഒരു അന്യതാബോധം ഇല്ല ഇത് എൻ്റെതല്ലെന്നൊരു തോന്നൽ വരിക അവിടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ മനസ്സിലായി ഇത് എൻ്റെ വീടല്ല അതാ സത്യം ഏ
എങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ വിവാഹം നടത്തണം അത് കാര്യസ്ഥന്റെ വിജയമായിട്ടാണ് കൂട്ടുന്നത് കാര്യസ്ഥൻ മുൻകൈയെടുത്ത് ഈ കുട്ടിയെ പരിശീലിപ്പിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അവൾക്ക് വേണ്ടത് കൊണ്ടെത്തിയും ഈ കുട്ടിക്കുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ മനസ്സിലാക്കി കുട്ടിക്ക് വേണ്ടതൊക്കെ അവിടെ എത്തും പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഇന്ന് വരെ ഈ കുട്ടി ഈ കാര്യസ്ഥനെ കണ്ടിട്ടില്ല കാര്യസ്ഥൻ വളരെ സീക്രട്ടായിട്ടാണ് ഈ കുട്ടിക്ക് വേണ്ടത് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് കാര്യസ്ഥൻ ഇവ കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്നതും വാങ്ങുന്നതും ആരും അറിയില്ല ഈ കുട്ടിയുടെ കയ്യിൽ അത് കിട്ടിയിരിക്കും അവർ പരസ്പരം കാര്യസ്ഥൻ അവളെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അവൾ കാര്യസ്ഥനെ കണ്ടിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ ഒരാൾ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്നറിയാം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഇവൾക്ക് സാധനങ്ങൾ കൊണ്ട് വെക്കാനും ഒക്കെ ഉള്ളൊരു ഒരു ജനാല തന്നെയുണ്ട് അവളെ നോക്കുമ്പോൾ ആ വസ്തുക്കളെല്ലാം അവിടെ എത്തിയിരിക്കും അവൾക്ക് വേണ്ട പെർഫ്യൂം വേണോ അതവിടെ എത്തും ആ സാരി വേണോ അതവിടെ എത്തും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ വേണോ അതൊക്കെ അവിടെ എത്തും ഏതോ ചെയ്തു അവിടെ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും അത് കാര്യസ്ഥന്റെ ജോലിയാ കാര്യസ്ഥനെ ഇത് മണവാളന്റെ പിതാവ് ഏൽപ്പിക്കുക ഇന്ന കൊടുത്തേക്കണം ഇന്നതുപോലെ ചെയ്യണം ഇന്നതാണ് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൃത്യം 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 അവിടെ എത്തിയിരിക്കും ഇനി കാര്യസ്ഥന ഒരു ജോലിയുണ്ട് ഈ കുട്ടിയെ വാച്ച് ചെയ്തിട്ട് റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കണം എങ്ങനെയുണ്ട് അവള് ആ ആള് മെടിക്കുകയാണ് ആ രാവിലെ ഉണരാറുണ്ട് അവൾ ആ പരിസരമൊക്കെ ഇട്ടിരിക്കുന്ന കാരണം എന്തൊരു ഭംഗിയാണ് ആ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും കാര്യസ്ഥൻ അങ്ങോട്ടും അവളെ കുറിച്ച് ഇങ്ങോട്ടും കൃത്യം ഇടനില നിന്ന് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുകയാണ് ഇതിനിടയ്ക്ക് ഈ കാര്യസ്ഥന്റെ ലക്ഷ്യം ഈ കുട്ടിയുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ശ്രദ്ധിക്കും പൊതുരംഗങ്ങളിൽ പോകുന്നത് പരപുരുഷ സാന്നിധ്യം ഉള്ളിടത്ത് അവൾ എങ്ങനെ ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും ചെറിയ കുറ്റങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ കാര്യസ്ഥൻ അങ്ങ് ക്ഷമിച്ചു കളയും അതങ്ങ് വിട്ടു കളയും എന്നിട്ട് പറയും അവൾക്ക് ഈ കാന്തനോട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഇന്ന് ആ മുദ്ര മോതിരത്തിൽ പല ആവർത്തി അവൾ ചുംബിക്കുന്നവണ്ട് അവളുടെ ആ കണ്ണിൽ വലിയ ദൈന്യതയുടെ ഒരു ഭാവം എനിക്ക് ദർശിക്കാൻ സാധിച്ചു വലിയ വിഷമതകളുണ്ട് അവൾക്ക് പക്ഷെ കാന്തനെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മയിൽ അവൾ സ്വയം മറക്കുന്ന ഒത്തിരി കാഴ്ചകൾ ഞാൻ കണ്ടു ഇതിങ്ങനെ പറയും പക്ഷെ ഒരു വലിയ അപകടം ഇതുകൊണ്ട് എന്താണെന്നറിയണ്ടേ ഏതെങ്കിലും ഒരു എസ്ട്രീമിൽ തികച്ചും അസഹനീയ ഘട്ടത്തിൽ ഈ കാര്യസ്ഥൻ തള്ളിക്കളഞ്ഞാൽ പിന്നെ കല്യാണം ഇല്ല അതാ പേടിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം കാര്യസ്ഥൻ പറയാ അവളെ നമുക്ക് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇല്ല അതിനാ വചനം കൃത്യോട് കൂടെ പറയുന്നത് നമുക്കിന്നൊരു കാര്യസ്ഥനുണ്ട് ആ കാര്യസ്ഥന്റെ പേര് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ക്രൈസ്തലോ ഈ കാര്യസ്ഥന് നേരെയുള്ള ദൂഷണം ക്ഷമിക്കപ്പെടുകയില്ല കാര്യസ്ഥൻ തള്ളിക്കളഞ്ഞാൽ കല്യാണമില്ല അതുകൊണ്ട് ഭയഭക്തി ബഹുമാനത്തോടെ വേണം നമ്മൾ ഈ കാര്യസ്ഥനെ സമീപിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കെ രാത്രിയാണല്ലോ കല്യാണം ഈ കല്യാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ആരവം കേൾക്കാം എവിടെയെങ്കിലും പരിസരത്ത് ഈ ആരവം കേൾക്കുമ്പോൾ അതിലുമുണ്ട് വളരെ രസാവഹമായ ഒരു കാര്യം ഈ കല്യാണ നിശ്ചയത്തിന്റെ അന്ന് ഈ പെൺകുട്ടി ഒരു ഈ ആൺകുട്ടി അവളെ തന്നോട് ചേർത്ത് നിർത്തിയിട്ട് ഈ മോതിരമൊക്കെ അണിയിച്ചിട്ട് അവിടെ കാതിൽ അപ്പൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത ഒരു ശബ്ദം കേൾപ്പിക്കാറുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കോട് ഭാഷ പോലൊരു ശബ്ദം അത് അവളുടെ കാതിൽ പറഞ്ഞു കേൾപ്പിക്കും തന്റെ പേരാകാം അല്ലെങ്കിൽ അവളുടെ പേരാകാം എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ഈ കാതിൽ ആ കാതിൽ കിടക്കുന്ന ആ ശബ്ദം അവൾ വേറെ ആരോടും പറയാറില്ല ആരും അറിയാറില്ല അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ കാന്തൻ രാത്രിയിൽ വന്നിട്ട് ഈ ശബ്ദമാണ് മുഴക്കുന്നത് ഈ ശബ്ദം മുഴക്കുമ്പോൾ എല്ലാ കാന്തമാരും അടുത്തടുത്ത വീടുകളിൽ നിന്ന് എഴുതിയിരിക്കും ആദ്യത്തെ ശബ്ദം കേട്ടു കഴിയുമ്പോൾ പക്ഷെ ഇതിലാരുടെ കല്യാണം എന്ന് അറിയുന്നത് ഈ ശബ്ദത്തിലാണ് വ്യത്യാസം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ അന്ന് കാതിൽ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത ആ കോട് ഭാഷയിൽ ഇവർക്ക് രണ്ടിനും മാത്രം അറിയാവുന്ന കാന്തന്റെ അപ്പൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത ആ പദം അത് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക പദമായിരിക്കും യഹോവ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നെന്നോ ഞാൻ നിന്നെ ചേർക്കാൻ വരുന്നെന്നോ അത് വേറെ ആർക്കും അറിയില്ല കാന്തന്റെ പിതാവ് കാന്തന്റെ കാതിൽ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് കാന്തൻ കാന്തയോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ലോകത്താർക്കും അറിഞ്ഞുകൂടാ ആ ശബ്ദം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ വരുമ്പോൾ ഇതായിരിക്കും സംസാരിക്കുന്നത് ഈ ശബ്ദമായിരിക്കും കേൾക്കാൻ പോകുന്നത് അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന വേളയിൽ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് ആ എല്ലാ പെൺകുട്ടികളും ഇങ്ങനെ കാത്തിരിക്കും ഈ പെൺകുട്ടികളെല്ലാം കാത്തിരുന്നിട്ട് അവർ ആരാണി വരുന്നത് ആരാണി വരുന്നത് എന്നോർത്ത് കാത്തിരിക്കുന്നതാ ഈ പത്ത് കന്യകമാരുടെ ഉപമ അല്ല പത്ത് കന്യകമാരും സഭയല്ല എന്നുകൂടി പഠിക്കണം കാരണം ഒരു മണവാളൻ
ബുദ്ധിയുള്ള കന്യകമാര് കാന്തനോടൊപ്പം അങ്ങ് പോയി അവശേഷിച്ച കന്യകമാര് എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു വലിയ ചോദ്യം നടക്കുകയാണ് ആ ചോദ്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ ബുദ്ധിയില്ലാത്ത കന്യകമാരെല്ലാം സെക്രട്ടേറിയറ്റ് പഠിക്കൽ കുടിൽ കെട്ടി ഇപ്പൊ സമരം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ബുദ്ധിയുള്ള കന്യകമാര് ആ അവരെന്ത് ചെയ്തു കാന്തനെ കാണാനിരിക്കുകയാണ് ബുദ്ധിയില്ലാത്തൊരു ഇപ്പൊ വലിയ സമരവും പ്രക്ഷോഭവും ഒക്കെ അവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക പോട്ടെ അപ്പോൾ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇങ്ങനെ പോകുന്ന കന്യകമാരെ കസ്റ്റം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാനാ ജോഗ്രഫി ആൻഡ് കസ്റ്റംസ് ഓൾഡ് ടെസ്റ്റമെന്റ് ടൈംസിലെ ജുവീഷ് ജോഗ്രഫി അവരുടെ ജീവിതചര്യ ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ അർദ്ധരാത്രിക്ക് മണവാളെന്ന് വന്ന് ആദി ആരവം കേൾക്കുമ്പോൾ എല്ലാ കന്യകമാരും ഇങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കും തങ്ങളുടേതാണോ അതിനിടയ്ക്ക് ഈ സൗണ്ട് കേൾക്കുമ്പോ ഈ കന്യകയ്ക്കറിയാ ഈ കാന്തയ്ക്കറിയാ അനേക വർഷങ്ങൾ ഞാൻ കാത്തിരുന്ന് കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ച ശബ്ദം ഇതാ എന്നെ പേർ ചൊല്ലി വിളിക്കുന്നു കർത്താവ് താൻ ഗംഭീരനാഥം പ്രധാന ദൈവതന്റെ ശബ്ദം ദൈവത്തിന്റെ കാഹളം ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഈ കാര്യസ്ഥൻ മണവാളൻ മണവറയും മണവാട്ടി ഉള്ളറയും വിട്ടു പുറത്തു വരട്ടെ അവരെ സംയോജിപ്പിക്കുന്ന ആ ചടങ്ങിലേക്ക് എത്തുന്നതോടെ ആ കാര്യസ്ഥന്റെ റോഡ് തീർന്നു നമ്മുടെ കർത്താവ് പറഞ്ഞു ഞാൻ പോകാൻ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനം ഇല്ല ഞാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ സത്യത്തിന്റെ ആത്മാവ് എന്ന മറ്റൊരു കാര്യസ്ഥനെ പിതാവ് നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തരും ഇതൊരു യഹൂദ വിവാഹത്തിന്റെ നിഴലിലാണ് ഈ കാര്യം സംഭവിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ വചനം പഠിക്കുന്ന സഹോദരങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും ആ നാളും നാഴികയും എന്തുകൊണ്ട് പുത്രൻ അറിയുന്നില്ല ഇതല്ല ഈ കൾച്ചറിന്റെ ഭാഗമാണ് ഒരു പാണീഗ്രഹണം പോലെ ഒരു വിവാഹ ആ ശുശ്രൂഷ നമ്മൾ ഇന്ന് നടത്തുന്നത് പോലെ നമ്മെ യോജിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ദിവസം വരുന്നു ഇങ്ങനെ കാന്തയും തന്നെ താൻ ഒതുക്കുന്നു ഇന്ന് സഭയാകുന്ന ആ കാന്തയെ ഒരുക്കാൻ ഈ കാര്യസ്ഥന്റെ പക്കൽ പിതാവ് കൊടുത്തു വിട്ടിട്ടുള്ള വിശേഷപ്പെട്ട ആടയാഭരണങ്ങളുണ്ട് അതെന്താണത് ഉത്തമഗീതം പറയാ കാന്ത എന്നെ ഒരു മുദ്ര മോതിരമായി നിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളണമേ നമ്മളെ കാർത്താവ് സൂക്ഷിക്കുന്നത് ഒരു മുദ്ര മോതിരം പോലെ ഞാൻ എപ്പോഴൊക്കെ അവനെ ഓർത്ത് ചുംബിക്കുന്നുവോ അപ്പോഴൊക്കെ എന്നെ ഓർത്ത് ചുംബിക്കാൻ ഞാൻ ഇട്ടു കൊടുത്ത ഒരു ആ മോതിരം അവന്റെ പക്കലുണ്ട് അവൻ എന്നെ ഓർത്ത് ചുംബിക്കുന്നു അവ ഹൃദയംഗമായിട്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കണ്ടു പിരിഞ്ഞല്ലേ ഇവര് അപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അണിയിച്ചൊരുക്കുന്നത് കൃപാവരങ്ങളാണ് ആ വാട്ടവും മാലിന്യമില്ലാതെ ഈ കന്യകയെ കൃപാവരങ്ങളാൽ അതുകൊണ്ടാണ് കൊരിന്ത ലേഖനം പതിനാലിലും ഒക്കെ പറയുന്നത് കൃപാവരങ്ങൾ നിങ്ങൾ വാഞ്ചിക്കണം വിശേഷാൽ പ്രവചനം വാഞ്ചിക്കണം ദൈവക്കളെ പ്രവചനത്തിന്റെ പ്രസക്തിയാണ് ഈ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും ബന്ധക്കോസ്തുകാരായ നമ്മൾ ഈ നെഗറ്റീവായ കാര്യങ്ങളിലേക്കാണ് മനസ്സ് പലപ്പോഴും പോകുന്നത് ആരോ ഒരുത്തൻ പ്രവചനം തെറ്റിച്ചു പറഞ്ഞു ആരോ ഒരുത്തൻ പ്രവചിക്കാൻ വന്നവൻ തെറ്റ് കാണിച്ചു അന്യഭാഷ പറഞ്ഞവൻ എന്തോ പ്രകസനം കാണിച്ചു ഇതിന്റെ പേരില് യഥാർത്ഥ അന്യഭാഷ യഥാർത്ഥ പ്രവചനത്തെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോവുകയോ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാതെ പോവുകയോ ചെയ്യുന്ന സ്ഥിതിയുണ്ട് ലോകത്ത് ആയിരക്കണക്കിന് വ്യാജന്മാര് വ്യാജമായി പ്രവർത്തിച്ചാലും ദൈവത്തിന്റെ മക്കൾ വചനത്തിന്റെ ശക്തിക്ക് വേണ്ടി എന്റെ പിതാവ് ഇന്ന് വരെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഞാനും പ്രവർത്തിക്കുന്ന വചനം പോലെ രണ്ടായിരം ആണ്ടുകൾക്കപ്പുറത്ത് യേശു എന്ത് ചെയ്തുവോ അതേ കൃപയോടെ അതേ ബലത്തോടെ ഇന്നും പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം വിജയപ്രദമായി തീരുന്നത് എന്തിനാൽ സൂചിപ്പിച്ചത് കൃപാവരങ്ങൾ സകലതും നിലനിൽക്കുന്നു ആ കൂടെ എടുത്തു പറഞ്ഞൊരു കൃപാവരമാണ് വിശേഷാൽ പ്രവചനപരം വാഞ്ചിക്കുക അപ്പൊ പ്രവചനപരത്തിന് അതിൻ്റെതായ അത്രയും പ്രസക്തി ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് പ്രവചനപരം വാഞ്ചിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലൊരു കാര്യം അന്യഭാഷകളിൽ സംസാരിക്കുന്നവൻ തനിക്ക് താൻ ആത്മീയ വർധന വരുത്തുന്നു എന്ന് വചനം പറയുക ഇത് എടുത്തെന്ന് പറയാനൊരു കാര്യമുണ്ട് ഇപ്പോൾ അന്യഭാഷാ ഭാഷണം തെറ്റായ വിധത്തിൽ ഉപയോഗിച്ച് അതിനെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്ന ആളുകളുണ്ട് അപ്പോൾ സഭ ഇവിടെ ഒരുങ്ങുന്നതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു കാര്യം ഞാൻ കർശനമായി ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അന്യഭാഷാ ഭാഷണം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്ന് തന്നെയാണ് സഭയിൽ അതെന്താണ് എന്ന് കൂടി ഞാൻ ഒന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്താം ഞാൻ അതൊരു ഉദാഹരണമായിട്ട് ഒരു സംഭവം പറയാം ഈ ഇവിടെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന യുവാസന്മാർ സണ്ണി യോസഫ് പാസ്റ്ററാണല്ലോ ഹൈ റേഞ്ചിലുള്ള ഒരാൾ അപ്പോൾ എന്റെ അമ്മയുടെ വീടും ഹൈ റേഞ്ചിലാണ് എനിക്ക് ഒരു ഹൈ റേഞ്ച് ബന്ധമുള്ള ഒരാളാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഈ അന്യഭാഷാ ഭാഷണത്തിന്റെ ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു ഹൈ റേഞ്ച് ഉദാഹരണം എടുക്കാൻ പോവാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക അതായത് ആ അന്യഭാഷയെ കുറിച്
ഇന്നിപ്പോ ആർക്കും മനസ്സിലാകുന്നില്ലെന്ന് എങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും ഇന്നും അപൂർവം ചിലർക്ക് പിടികിട്ടുന്നുണ്ട് വേറൊരു കാര്യം എന്നുള്ളത് അപ്പോസല പ്രവൃത്തി പറയുന്ന അന്യഭാഷ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടില്ല കേട്ടോ മനസ്സിലായവരും മനസ്സിലാകാത്തവരുമുണ്ട് മനസ്സിലാകാത്തവർ പറഞ്ഞു ഇവർ വീഞ്ഞു കുടിച്ചു മനസ്സിലായവർ പറഞ്ഞു ഇവർ ദൈവത്തിന്റെ വൻകാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കും ഇതാണ് സത്യം പക്ഷേ അന്യഭാഷാ ഭാഷണം ഇന്ന് മനസ്സിലാകാൻ പാടില്ല എന്ന് തന്നെ ബൈബിൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കാരണം അപ്പോസ്തല പ്രവർത്തി രണ്ടിൽ സംഭവിക്കുന്നത് ദ ഫസ്റ്റ് ഇൻസിഡന്റ് ആണ് ഇൻസിഡന്റുകൾ ഒരിക്കലും ഡോക്ടർ അല്ല എന്ന് ആദ്യം പഠിക്കണം ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞാൽ സംഭവങ്ങൾ ഉപദേശമല്ല എന്താ മനസ്സിലായി അപ്പോസ്തല പ്രവർത്തി പറയുന്ന സംഭവങ്ങളെ ഉപദേശമല്ല ഉപദേശമല്ല എന്ന് പറയാൻ ഒരു കാരണമുണ്ട് അവിടെ എത്രയോ സംഭവങ്ങൾ നടന്നു അതെല്ലാം ഉപദേശമാണോ എക്സാമ്പിൾ അപ്പോസലന്മാരുടെ കാലത്ത് നടന്നൊരു സംഭവമാ തങ്ങൾക്കുള്ളതെല്ലാം വിറ്റ് അപ്പോസലന്മാരുടെ കാൽക്കൽ വെച്ചു അവർ ഒരുമിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിച്ച് അവിടെ ജീവിച്ചു ഇത് ഉപദേശമാണോ അത് പ്രാർത്ഥിവാക്കാനുള്ളതാണോ ഞാൻ പറയല്ല കാരണം അത് കുറച്ച് നാളെ അതിനൊരു രസമുള്ളൂ നമ്മളെല്ലാം ഉള്ളത് വിറ്റുകൊണ്ട് ഒരുമിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ജീവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എല്ലാം പ്രൈവസി പോയില്ലേ നമ്മുടെ ആ സന്തോഷം പോയില്ലേ നമ്മൾ ഈ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പിൽ കഴിയുന്ന പോലെയാണ് അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞു നമ്മളെല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് ഒരു സ്ഥലത്ത് കൂടിയിട്ട് ഉള്ളതെല്ലാം വിറ്റ് അവിടെ വെച്ച് ചുമ്മാ ഭക്ഷണം കഴിക്കുക നമുക്ക് അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ചായ വേണമെന്ന് തോന്നി ഇത് ആരോട് പോയി അവിടെ ചോദിക്കുക അവര് അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ഏതൊക്കെ സമയമുണ്ട് ഉച്ചയ്ക്ക് വരാൻ പറയും അല്ലെങ്കിൽ രാവിലെ വരാൻ പറയും ചായയുടെ സമയം കഴിഞ്ഞു പോയി പറയും വീട്ടിലതാണോ സ്ഥിതി നമ്മുടെ പ്രൈവസി ഒക്കെ പോയി എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ജീവിതമൊന്നും അല്ല അവിടെ കണ്ടത് ഏതാ അപ്പോസപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള എല്ലാം വിറ്റ് വെച്ച് ഒരുമിച്ചിരുന്ന് കഴിച്ചു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു ജീവിതമല്ല നമ്മുടെ പ്രൈവസി നമുക്ക് വലുതാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞിട്ട് ജീവിതമൊന്നും അല്ല അവര് ആവേശം കയറി ചെയ്താണ് ആ നയം പരാജയപ്പെട്ടതിന്റെ തെളിവാണ് ഒരു കുടുംബം അങ്ങ് തകർന്നു പോയി ആവേശം കയറി ചെയ്താണ് അനന്യാസ സവീരയും മരിച്ചില്ല ഒരു കുടുംബം ആ തകർന്നു പോയി അപ്പൊ അതുപോട്ടെ ഇത് ഡോക്ടർ അല്ല അപ്പോസപ്പെടുത്തിയില്ല പൗലൂസ് തലമുടനം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ശൗരം ചെയ്തു പോകുന്നുണ്ട് ഉപദേശമാണോ അല്ലല്ല ഇൻസിഡൻസ് ആണ് ഇൻസിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഉപദേശമല്ല അനുഭവങ്ങൾ ഉപദേശമല്ല നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടല്ലോ അനുഭവം ഉപദേശമല്ല സംഭവങ്ങൾ ഉപദേശമല്ല എക്സാമ്പിൾ നമ്മള് തെറ്റായിട്ടൊരു കാര്യം പറയാറുണ്ട് ചിലപ്പോൾ പാട്ടിലും ഒക്കെ വരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഒന്നത് നമ്മുടെ ഒരു പാട്ടിലുള്ളതാണല്ലോ അപ്പോസ്തുലർ രാത്രി കാലെ ആരാധിച്ചപ്പോൾ ചങ്ങല പൊട്ടി ബന്ധിതരെല്ലാം മോചിതരായി നമ്മൾ ഇക്ക് എത്ര ബന്ധിതർ മോചിതരായി ഒരിടത്തെ ഉള്ള ആ സംഭവം ഒറ്റ ഒരിടത്ത് ഏഹ് അല്ലാതെ ഈ ജയിലിൽ പോകുമ്പോഴേക്ക് ആരാധിച്ചാൽ ഉടനെ ചങ്ങല പൊട്ടണോ നിയമമൊന്നുമില്ല അത് കഴിഞ്ഞാൽ പൗരൂസ് പറയുന്നത് ഞാൻ ചങ്ങല ധരിച്ച് സ്ഥാനാധിപതിയായി സേവനം ചെയ്യുന്ന എന്റെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ സുവിശേഷം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചങ്ങല കയ്യിൽ കിടപ്പുണ്ട് ചങ്ങല ഇട്ടാലും വിടുതൽ കിട്ടിയാലും ഭക്തൻ ഭക്തന അപ്പൊ ഡോക്ടർ അല്ല പറയുന്നത് ആരാധിക്കുമ്പോൾ വിടുതൽ എന്ന് പറയാം പക്ഷെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ വിടുതൽ കിട്ടണമെന്നൊരു നിർബന്ധമില്ല കിട്ടിയാൽ അതൊരു സന്തോഷം അങ്ങനെ ഭക്തൻ കാണാവുള്ളൂ തീച്ചുള ഇടുമ്പോൾ തീയുടെ ബലം കെടുത്താൻ നമുക്ക് ശക്തിയുണ്ട് വാളിന്റെ വായ്ത്തലയ്ക്ക് തെറ്റാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ട് വചനം പറയുന്നു ആ വാളിന്റെ വായ്ത്തലയ്ക്ക് തെറ്റി തീയുടെ ബലം കെടുത്തി അന്യന്മാരുടെ സൈന്യങ്ങളെ ഓടിച്ചു എന്നാൽ വേറെ തിരിച്ചു ഒരു കാര്യമുണ്ട് വേറെ ചിലർ മലകളിലും പാറകളിലും അലഞ്ഞു നടന്നു അപ്പൊ വിടുതൽ മാത്രമല്ല ഇങ്ങനെ അലയുന്ന ഒരു തലം കൂടിയുണ്ട് പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു തലം കൂടിയുണ്ട് വീഴ്ച വാടനാൽ വെട്ടപ്പെടുന്ന ഒരവസ്ഥയുണ്ട് ജടയാളുകളുടെയും കോരാളുകളുടെയും തോൽ ധരിക്കുന്ന അനുഭവമുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ടും ക്രിസ്ത്യ ജീവിതമാണ് ജയിലിൽ കിടന്നാലും അത് ക്രിസ്ത്യ ജീവിതം ജയിൽ വിട്ട് പുറത്ത് ചാടിയാലും അത് ക്രിസ്ത്യ ജീവിതം രോഗം മാറിയാലും അത് ജീവിതം സഹിഷ്ണുതയോടെ അത് അനുഭവിക്കാൻ പറ്റിയാലും അതൊക്കെ ക്രിസ്ത്യ ജീവിതമാണ് ക്രിസ്ത്യ ജീവിതം രോഗശാന്തി കിട്ടിയപ്പോ കിട്ടിയ സുഖമല്ല രോഗശാന്തി ഇരിക്കുമ്പോഴും ആ രോഗം ജീവിതത്തിൽ ഉള്ളപ്പോഴും പറയുകയാണ് അത്യുന്നതിന്റെ പക്കൽ നിന്ന് എത്രയോ നന്മ നമ്മൾ കൈപ്പറ്റി ഒരു ചെറിയ തിന്മ അതും ഭക്തനാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് ഡോക്ടർ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് ഈ പറഞ്ഞു അതിന്റെ അർത്ഥം അതിന് പ്രചോദനമാകാം അതിൽ നിന്ന് ആവേശം ഉൾക്കൊള്ളാം ഡോക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു ഹാവ് ടു ഡു യു ആ ഹാവ് ടു ഡു നിങ്ങൾ ഇന്നത് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഡോക്ടർ വേറെ ഒന്നും ഡോക്ടർ എന്നല്ല ബാക്കിയൊക്കെ ഓപ്ഷണൽ ആണ് ഡോക്ടർ നമുക്ക് തന്നത് എവിടാന്ന് അറിയണ്ടേ അത് അപ്പോസല
സന്യോസ പാർഷൽ നിന്ന് ഒരു ഉദാഹരണം സ്വീകരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ഈ ഹൈറേഞ്ചുകളിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള ആളുകൾക്കൊരു പ്രത്യേകത ഒരു ചായ കുടിക്കേണ്ടി വന്നാൽ ഞങ്ങൾ നല്ല കടുപ്പത്തിൽ എരുമപ്പാല് ചേർത്ത ചായ കുടിക്കും ചുമ്മാ ഈ ആട്ടുമ്പാൽ ചേർത്ത ചായയൊന്നും ഗാന്ധിജി കുടിക്കുന്ന ചായയൊന്നും നമ്മൾ കുടിക്കില്ല കട്ടി കൂടിയ അല്ല കടുപ്പത്തിൽ ഈ ചായ കുടിച്ചവനെ പാമ്പ് കുത്തിയാൽ പോലും ഏക്കൂല പാമ്പ് നാണിച്ച് തിരിച്ചു പോകും പക്ഷെ ഏക്കുകയില്ല അത്തരം ചായയാണ് അല്ല കടുപ്പത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ ഒരു ചായ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ പത്ത് ചായ പോല ഹൈ റേഞ്ച് ചായ അതാ പ്രത്യേകത അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് എനിക്കിപ്പോ ജോലുട്ടി ബ്രദറിന്റെ വീട്ടിലാണ് എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരാൾ ഞാൻ ഇന്ന് ഒരു ദിവസം അതിലേ വന്നെന്ന് കൂട്ടി ഞാൻ അങ്ങനെ ഒന്നും വരുന്ന ആളല്ല അത് ഓർത്ത് വിഷമിക്കണ്ട അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവർത്തവശാൽ അവിടെ വന്നു അപ്പൊ ഈ ബ്രദർ എന്നോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ട് പറഞ്ഞു ആ ഈ വർത്തമാനൊക്കെ പറഞ്ഞു ചായ വേണം ചായ ആയാലും ഞാൻ ചായ പോരട്ടെ കുഴപ്പമില്ല ഭാഗത്തോട്ട് നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു ഒരു ചായ പോരട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ പുരുഷന്മാർക്ക് ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ട് അകത്തോട്ട് നോക്കി ഇങ്ങനെ പറയുന്നല്ലാതെ സമയത്തിനൊന്നും വാങ്ങി കൊടുക്കുക നമ്മൾ സ്ത്രീകളുടെ കാര്യമില്ലേ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുക ഏഹ് ഇതൊന്നും കൃത്യ സമയത്ത് വാങ്ങി കൊടുക്കുക അത് വാങ്ങാൻ അറിയത്തില്ല അഥവാ വാങ്ങിപ്പോയാൽ ആ ആഴ്ച തേയിലപ്പൊടി മാത്രമേ കാണത്തുള്ളൂ അതുപോലെ മേടിച്ചോണ്ട് പോകും കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അറിവ് സ്ത്രീകൾക്കുള്ള സവിശേഷ അറിവൊന്നും നമുക്കില്ല അതൊരു സത്യം അകത്തോട്ട് നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു പോരട്ടെ എന്ന് പറയും പോരട്ടെ എന്ന് പറയും അത് നമ്മൾ ഈ ബൈബിളിലെ ആദവിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു പോലെ സ്ത്രീ തന്നു ഞാൻ അങ്ങ് കഴിച്ചു എന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ ഒരു അറിവൊന്നും നമുക്ക് പലപ്പോഴും ഇല്ല എന്നോട് കൂടെ നീ ഇരിപ്പാൻ തന്ന സ്ത്രീ തന്നു ഞാൻ കഴിച്ചു അത്രയും കാര്യമുള്ളൂ പലപ്പോഴും അപ്പോൾ ചായ ഒഴിച്ചു ചായ വരുന്നില്ല അതിന്റെ കാരണം ഈ സമയത്ത് വാങ്ങാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പോഴേക്ക് ഈ സഹോദരി ഇവിടെ ഈ തേലപ്പൊടി ഇല്ല എന്നൊന്ന് കാണിക്കണം അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി വന്ന ഈ കട്ടന്റെ മറവിൽ നിന്ന് ബ്രദറിന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ സ്പൂൺ എടുക്കുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാണിക്കുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഏതാണ്ട് കാണിക്കുന്നു അപ്പോള് നമുക്കിതൊന്നും പിടി കിട്ടിയില്ല എന്നാ ഒരു പിടി കിട്ടുന്നു എന്നോട് ബ്രദർ പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് വായിക്കും ഇത് പുസ്തകമൊക്കെ തന്നെ ഞാൻ എന്താ ഇപ്പോ വരുന്നു അതിന് ന്യൂസ് കണ്ടോണ്ട് ഇപ്പോ വരുന്നു എന്നിട്ട് ഇതേ പോവാ അപ്പൊ ഇവര് തങ്ങളിൽ സംസാരിച്ചത് നമ്മൾ കണ്ട ഒന്നും മനസ്സിലാവും ഒരു പിടിയും കിട്ടൂല ചിലപ്പോ ഈ സ്ത്രീകൾ നമ്മോട് ഇങ്ങനെ ക്ഷുഭിതരാവും ചില കാര്യം അത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സ്ത്രീയുടെ മീതെ ഭാര്യയുടെ മീതെ അവനല്ല അവൾക്ക് അത്ര അധികാരം പാസുമാർ കല്യാണം കഴിപ്പിക്കും ഇതൊന്നും പറയാം തിരിച്ച് നാം ഈ പുരുഷന് അധികാരം ഉണ്ടെന്നേ പറയത്തുള്ളൂ ഏഹ് പുരുഷന് മാത്രമല്ല ഭർത്താവിന്റെ മീതെ അവനല്ല അധികാരം ഭാര്യക്ക് അത്രയും തിരിച്ച് അവരുടെ സ്വകാര്യ ജീവിതം അവൾക്ക് അധികാരം ഉണ്ടെന്ന് ആ അധികാരം വഴിയാണ് ഗൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അവർ കൂടി ഗൈഡ് ചെയ്തില്ലേ കുടുംബം ശരിയായി പോവില്ല അവരുടെ ഗൈഡൻസ് കൂടി പരസ്പരം സ്വീകരിക്കുമ്പോഴാണ് ഭാവിയിൽ നല്ല രീതിയിൽ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ ഒരു നാലഞ്ച് മിനിറ്റേലും എടുത്ത് ഈ കാര്യം കൂടി പറയണം ഭാര്യയ്ക്ക് ഭർത്താവിന്റെ മീതെ അധികാരമുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ഏഹ് സ്ത്രീക്ക് പുരുഷന്റെ മീതെയും പുരുഷന് സ്ത്രീക്കിടെ മീതെയും കണ്ട്രോളുള്ള ലൈഫാണ് ക്രിസ്ത്യൻ ലൈഫ് അങ്ങനെയാ ആ എന്നിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഭർത്താവ് പറഞ്ഞു ആ എന്താ പറഞ്ഞത് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഒന്നും അല്ല അല്ല എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചു പൗരോസ് പറയുക സ്ത്രീയുടെ മീതെ സ്ത്രീയുടെ ആ ശരീരത്തിന് മീതെ അവൾക്കല്ല ഭർത്താവിന് അത്ര അധികാരം തിരിച്ചു വന്നിട്ട് പറയുകയാണ് ഇരുവരും ഒരു ദേഹമായി തീരുവതെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ക്രിസ്തുവിനെയും സഭയെയും ഉദ്ദേശിച്ച് അത്രയേ പറഞ്ഞത് അത് മനസ്സിലായോ ഈ അവകാശം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടെന്ന് കർത്താവിന്റെ മീതെ അപ്പോൾ താരത്തെ ഒരു ഭാര്യ ഭർത്താവിനോട് എങ്ങനെ സ്വാതന്ത്ര്യം എടുക്കുന്നോ അതേ സ്വാതന്ത്ര്യം എടുക്കാൻ നമുക്ക് കർത്താവിന്റെ അടുത്ത് അവകാശം ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ ആ നമ്മുടെ ഭാര്യ എന്തെല്ലാം സ്വാതന്ത്ര്യം എടുത്തമ്പോൾ സംസാരിക്കുന്നുവോ അതുപോലെ കർത്താവിന്റെ അടുത്ത് സംസാരിക്കുമ്പോഴാ നമ്മുടെ ഇന്റിമസി വർദ്ധിക്കുന്നത് നമ്മുടെ തീവ്ര പ്രണയം വർദ്ധിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ഈ സഹോദരി ഇങ്ങനെ കൈയെടുക്കുന്നു ആ ഈ ചായപ്പൊടി ഇല്ലെന്ന് കാണിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ വെക്കുന്നു ഇങ്ങനെ വെക്കുന്നു നമ്മളോർത്ത് ഇവര് പണ്ട് ട്രാഫിക്കിലോ മറ്റോ നിന്ന ആളായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാ ഇങ്ങനെ വെക്കുന്നു ഇങ്ങനെ വെക്കുന്നു അങ്ങോട്ട് പോകും ഇങ്ങോട്ട് പോകും ഇനി കൃപാപരമുള്ള ആളുകളാണെ ഓർക്കും എന്തോ കുഴപ്പമുണ്ടോ അവരെ വഴുന്ന് രക്തത്തിൽ ആശ്രയിക്കും ആ
ഇത് അന്യഭാഷയാണ് നിങ്ങളോടല്ല പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ കേൾക്കാനും പറഞ്ഞല്ല മനുഷ്യരോടല്ല ദൈവത്തോട് അത്രേ എങ്കിലും അവൻ ആത്മാവിൽ മർമ്മങ്ങളെ സംസാരിച്ചു അപ്പൊ ഇത് സംസാരിക്കുന്നവരുടെ ഒരു കാര്യം കൂടി ഒന്ന് പറയാം നമുക്ക് ചില ഘട്ടത്തില് ഒരു പന്ത്രണ്ട് മണി ഒരു മണിയൊക്കെ രാത്രി നമുക്കൊന്നും നമ്മളൊന്ന് ഉണർന്നു പോകും ഒരു സ്വപ്നമായിരിക്കാം അല്ലൊരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തലായിരിക്കാം മനസ്സിനൊരു ഭാരമായിരിക്കാം ഭർത്താവ് നമ്മളെ തട്ടി ഉണർത്തിയിട്ട് പറയും ദൂരത്തൊരാളെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കാണിച്ചു തരില്ലേ സ്വപ്നത്തിൽ കാണിച്ചിട്ട് പറയും വീടിന്നാണെങ്കിൽ പറയും ഇതേണ്ട അമേരിക്കയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഒരു മകൻ കരയിന്ന് വിഷമിക്കുന്നു നീ എഴുന്നേറ്റ് പത്ത് കിട്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇരിക്കും അല്ലെ നമ്മളെ ഓർത്ത് വേറൊരാടുത്ത ഒരാൾ എണ്ണിക്കും നമ്മളിവിടെ കിടക്കായിരിക്കും പക്ഷെ വിഷമിച്ച് കിടക്കുന്ന നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരുത്തൻ ദൂരെ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും അല്ലെ ഒരു സഹോദരിയെ അധികം പ്രാർത്ഥനയ്ക്കും ആ പ്രയറിനൊരു പ്രത്യേകത ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാകും ആ പ്രയറിനൊരു രണ്ടു മൂന്നാല് മിനിറ്റ് മാതൃഭാഷ കിട്ടി പിന്നെ കണ്ട്രോൾ വിട്ടുപോയിട്ട് എന്തൊക്കെയോ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നതായിട്ട് വേറൊരാൾക്ക് തോന്നും ഒന്നൊന്നര രണ്ട് മണിക്കൂർ മൂന്ന് മണിക്കൂർ ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ നേരം വെളുക്കുന്നതിനും വരെ ഇയാൾ അവിടെ ഇരിക്കും ഇരുന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഈ പറയപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ വലിയൊരു വിടുതലും പ്രാർത്ഥിച്ചവനിൽ തന്നെ വലിയൊരു ശുദ്ധീകരണവും നടക്കാറാണ് എന്താണെന്നറിയണ്ടേ ആത്മാവ് നമുക്ക് വേണ്ടി ഉച്ചരിച്ചു കൂടാത്ത ഞരക്കങ്ങളാൽ മധ്യസ്ഥ അണക്കുകയാണ് അവിടെ അപ്പൊ അന്യഭാഷ ഭാഷണം ചെറുതായി കാണില്ലെന്ന് പറയാണെങ്കിൽ അപ്പൊ കിട്ടുന്ന ഒരവസരം പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഞാൻ അധികം അന്യഭാഷകളിൽ സംസാരിക്കുന്നതിൽ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കും ഈ നമുക്ക് ഈ പ്രായോഗികത കൂടി അഭ്യസിച്ചു പോകണം മറ്റാരെക്കാളും അധികം അന്യഭാഷാ ഭാഷണത്തിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധ വെക്കണം അത് ഈ ആളുകളെ കാണിക്കുന്ന ഒരു പ്രകസനമായിട്ട് ചർച്ചയുള്ളിലെ ചാട്ടമല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് സ്വകാര്യ ജീവിതത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടുതൽ ആത്മാവിൽ നിറയാൻ ദൈവമക്കൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതാണ് ഈ പറഞ്ഞു വന്നത് എന്നാൽ ചില ആളുകൾ ഇതൊരു പ്രകസനം പോലെ എനിക്കിതൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി അന്യഭാഷ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും പറയുന്നതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് എന്റെ അന്യഭാഷ എടുത്തു കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ വേറൊരു ടോണി കയറി സംസാരിക്കാം ഈ പാട്ട് പാടുന്നതിലെല്ലാം ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു തട്ടിപ്പ് നമ്മുടെ ആളുകളുടെ ഓരോ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് നമ്മളെല്ലാം ഇങ്ങനെ പാടാനിരുന്നാൽ ചില പുള്ളികൾ കൂടെ പാടുക പാടാതെ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നേച്ച് ആ പാട്ട് തീരാ നേരം അവസാനത്തെ ലൈൻ വീണ്ടും പൊക്കിയിട്ടേച്ച് വീണ്ടും മിണ്ടാതിരിക്കും എന്റെ ദൈവത്താൽ എന്നൊന്ന് പറയും പിന്നെ മിണ്ടു തരാം അങ്ങാതിങ്ങനെ ഇരിക്കുക ബാക്കിയുള്ളവൻ പാടി 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 അവനൊരു കുഴഞ്ഞ് പരുവാകുമ്പോഴേക്ക് ഈരാറാകുമ്പോ നിശ്ചയമാനുഗ്രഹം ഇത്രയും വെക്കും പിന്നെ മിണ്ടു തരാം ഈ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ വല്ല ആവശ്യമുണ്ടോ കൂടെ മര്യാദയ്ക്ക് പാടിപ്പോയാൽ മതി അപ്പൊ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാല് ഈ ആദ്യം എടുത്തിട്ടിട്ട് മിണ്ടാതിരിക്കുക ഒരു വല്യ തടി പിടിച്ച് തലയെ വെച്ച് കൊടുത്തേച്ച് അപ്പുറത്ത് പിടിക്കാതെ പോകുന്നതിന്റെ അവസ്ഥ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് പാടുന്ന പാവപ്പെട്ട ഒന്ന് പാടി 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 എന്നിട്ട് ചിലരെ കണ്ടിട്ടില്ലേ നമ്മളിങ്ങനെ വാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴേക്ക് ഒരാ ഉച്ചത്തിൽ ഒന്നുകൂടെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ട് വേണോ ആരാധിക്കാൻ എന്തോ പോരെന്നാ ഇവന് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഏഹ് ആത്മാർത്ഥ പോരെന്നാണോ ശബ്ദം പോരെന്നാണോ എന്താ ഉദ്ദേശിച്ചത് പോരെന്ന് ഇവിടെ കാന്ത കാന്തനെ സ്നേഹിക്കുന്ന കണ്ടിട്ട് പോരാന്ന് പറയാൻ നീ ആ അതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഏഹ് കാന്തയും കാന്തനും തമ്മിൽ അവരൊന്നിച്ച് യാത്ര ചെയ്യാ അത് കണ്ടിട്ട് കാഴ്ചക്കാരൻ പറയാ പോരാ ഒന്നുകൂടെ എന്ത് കാര്യമുണ്ട് ആരാധന എന്താ കാന്തയും കാന്തനും തമ്മിലുള്ള ഹൃദയ ബന്ധമാണ് അതിനപ്പുറം അതിന് അർത്ഥം ഇല്ല ആ അതായത് അർത്ഥം വരിച്ചല്ലോ കാന്തയ്ക്ക് കാന്തനോടുള്ള പ്രണയത്തിന്റെ പ്രകടനമാണ് ആരാധന തിരിച്ചും അത് ആ നമ്മളെല്ലാം ഒരുമിച്ചിരുന്ന് കർത്താവിനെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ അതാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അതിന് പകരം അത് ഒരു കാര്യം കൂടി പറയും വ്യാഖ്യാനം ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് പതിനാല് ഇരുപത്തെട്ട് ഒന്ന് ഒരു എന്തിനും പറയാം പതിനാലിന്റെ ഇരുപത്തെട്ടിൽ പറയാണ് വ്യാഖ്യാനം ഇല്ലേ മിണ്ടാതിരിക്കാനൊന്നും ബൈബിളി ഇല്ല അങ്ങനെയൊന്നും ഇരിക്കണ്ട വ്യാഖ്യാനം ഇല്ലെങ്കിൽ അന്യഭാഷക്കാരൻ മിണ്ടാതിരിക്കണം എന്നൊരു വാക്യം ബൈബിളിൽ ഇല്ല പിന്നെ എങ്ങനെ കിടക്കുന്നത് വ്യാഖ്യാനം ഇല്ലെങ്കിൽ അന്യഭാഷക്കാരൻ മിണ്ടാതെ തന്നോടും ദൈവത്തോടും സംസാരിക്കട്ടെ മിണ്ടാതെ സംസാരിക്കണമെന്ന് പബ്ലിക് നോയിസൻ സാഗരതും മറ്റൊരാൾക്ക് ശല്യമാകാത്ത വിധത്തിൽ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണമെന്ന് അപ്പോൾ ആരാധനയിൽ ഒരാൾ പുറത്തുനിന്ന് വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഭ്രാന്തുണ്ടെന്ന് പറയില്ലയോ അങ്ങനെ ഒരു സന്ദർഭം നമ്മുടെ ആലയത്തിൽ 
ആ പിത ആ സത്യത്തിന്റെ ആത്മാവ് എന്ന കാര്യസ്ഥൻ സകല സത്യത്തിലും നമ്മളെ വഴി നടത്തും സ്തോത്രം അപ്പോഴ് ഈ സകല സത്യത്തിലും വഴി നടത്തുന്ന എങ്ങനെയാ ഞാനൊരു ഇസ്ലാം ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കും ഇപ്പൊ ഇസ്ലാമിൽ ഒത്തിരി നിയമമുണ്ട് ആരെ വിവാഹം കഴിക്കരുത് ആരെ വിവാഹം കഴിക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് ആ സഹോദരിയുടെ മകളെ പക്ഷേ നമ്മൾ രണ്ടായിരത്തി ആണ്ടായിട്ട് നമ്മുടെ വൈവിൽ ഇതൊന്നും ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ പൊതുജീവിതത്തിൽ ഇതൊന്നും ഇല്ല ആരെ വിവാഹം കഴിക്കരുതെന്നൊന്നും ഇല്ല പക്ഷെ രണ്ടായിരം ആണ്ടായിട്ട് കർത്ത കർത്താവിന്റെ സഭയ്ക്ക് ഇതിൽ തെറ്റു പറ്റിയിട്ടില്ല എന്താ കാര്യം എന്ന് അറിയണ്ടേ അത് ആ ഗൈഡൻസ് ഓഫ് ഹോളി സ്പിരിറ്റ് നമുക്ക് അവ്യക്തത കിടക്കുന്ന ഇടത്ത് മനസ്സിലാകാത്ത ഇടത്ത് നമുക്ക് ഗൈഡായിട്ട് മെന്ററായിട്ട് ഒരാളെ തന്നിട്ടുണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഞാൻ ആ ബന്ധത്തെ കുറിച്ച് ഒന്ന് പറയാം അത് നമ്മുടെ കർത്താവിനോടുള്ള ആ മിസ്റ്റിക്കൽ യൂണിയൻ കൂടി ശക്തിപ്പെടാൻ ഇനിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കാരണമാകും നാളെ നമുക്ക് ആയിരം ആണ്ട് വാഴ്ചയും അനുബന്ധ സംഭവങ്ങളും പറഞ്ഞ് ക്രോഡീകരിച്ച് ഉപസംഹരിക്കാം ആ കർത്താവിന്റെ ആ രാജ്യത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞ് അത് ഉപസംഹരിക്കാം എന്നുള്ളൊരു താല്പര്യത്തിലായിരിക്കും എന്നാലും ഇന്നൊരു കാര്യം കൂടി പറയാം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ പിതാവ് പുത്രൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നുള്ള ആ കൺസെപ്റ്റ് തന്നെ ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായി തീരുന്ന ഒരു ഘട്ടമാണ് ഈ പുനരാഗമനം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അതിൽ സൃഷ്ടിയിലുണ്ട് പിതാവ് ഉത്തർ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ആ സാന്നിധ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് നമ്മുടെ പി വൈ പിയുടെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടൊരു ക്ലാസ് ഈ തൃത്വത്തെ കുറിച്ചൊരു ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ തൃത്വം സാധാരണ സംശയം വരുന്നൊരു വിഷയമാണ് വല്ലാതെ സംശയം വരും ഒത്തിരി ചോദ്യങ്ങൾ വരും പക്ഷെ ആ കുട്ടികൾ ആ തൃത്വത്തെ കുറിച്ച് മറ്റൊരു രൂപത്തിൽ നല്ല രീതിയിൽ ഗ്രഹിച്ച് സന്തോഷത്തോടെ പോകുന്ന ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടായി അതിന്റെ കാരണം കൂടി പറഞ്ഞു ഇത് എന്തിനാണ് ഈ തൃത്വം ഞാൻ ഈ ത്രിയേകത്വം വളരെ അതിനുവേണ്ടി വാദിക്കുന്ന ഒരാള് ഹോളി ട്രിനിറ്റി എന്ന് തന്നെ പറയേണ്ട ആ ഒരു പദമാണ് പ്രയോഗമാണത് അപ്പൊ അതില് ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാല് പിതാവ് എന്ന് പറയുന്നത് സത്യത്തിൽ ഒരു വലിയ അഭിമാന പദവിയാണ് വലിയൊരു പദവിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അപ്പനെ കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോൾ ഒരു വലിയ പൈതൃക ബോധവും ബഹുമാനവും ഒക്കെ തോന്നുന്നുണ്ടല്ലോ എന്റെ അപ്പൻ ഇന്ന ആളായതുകൊണ്ട് ഇന്ന ആളുടെ മകനാണെന്നുള്ള ആ ബോധം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു പ്രശംസയല്ലേ സത്യത്തിന് അപ്പോൾ പക്ഷേ ഈ പിതാവിനും നമുക്ക് ഇടയിൽ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് പറയാം ഈ പിതാവ് പരിശുദ്ധനായ സത്യസന്ധനായ ആത്യന്തികനായ അല്ലെങ്കിൽ പരമകാരുണ്യവാനായ ഉന്നതൻ ഉയർന്നിരിക്കുന്നവൻ ശാശ്വതവാസിയായ മനുഷ്യരാരും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത കാണാൻ കഴിയാത്ത അടുത്തുകൂടാത്ത വെളിച്ചത്തിൽ വസിക്കുന്ന അദൃശ്യനായ ഗതിഭേദങ്ങളാൽ ആച്ഛാദനമില്ലാത്ത ദൈവം ഞാനോ നിങ്ങളോ എങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ നേരെ ഘടക വിപരീതമാണ് ദൈവം എന്തായിരിക്കുന്നുവോ അതിന്റെ ഘടക വിപരീതം അറിവില്ലാത്ത അവിശ്വസ്തരായ പരിശുദ്ധിയില്ലാത്ത നമ്മൾ എനിക്കും ദൈവത്തിനും തമ്മിൽ നല്ല അകലമാണ് യോജിച്ചു പോകാനുള്ള യാതൊരു സാധ്യതയും കാണുന്നില്ല ഞാൻ ദൈവത്തോട് യോജിക്കാൻ ചെന്നാൽ ആ വഴിയുടെ പാതി വഴി പോലും എത്തേണ്ട അതിനു മുമ്പ് അവിടുത്തെ വിശുദ്ധിയുടെ തീവ്രത എന്നെ നശിപ്പിച്ചു കളയും അവനോട് അടുക്കാൻ കഴിയാത്ത അശുദ്ധി നിറഞ്ഞൊരു മനുഷ്യനാണ് എന്ന് എനിക്ക് ബോധ്യം വരും എന്നാൽ ദൈവം എൻ്റെ അരിയിലേക്ക് വന്നാൽ കുറെ അടുത്ത് വരുമ്പോൾ ഞാൻ പറയും അയ്യോ വരരുത് ഞാൻ അശുദ്ധനായ മനുഷ്യൻ ഞാനിതാ അശുദ്ധിയോടെ നിൽക്കുമ്പോൾ നിന്റെ വിശുദ്ധിയുടെ ആ പരമാധികാരം കൊണ്ട് എന്നെ സ്വീകരിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയില്ല ഞാൻ അകന്ന് 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 പോകും അത് ശരി ഇവർ തമ്മിൽ പൊരുത്തമില്ല യോജിക്കില്ല ദൈവവും മനുഷ്യൻ തമ്മിൽ യോജിക്കില്ല എന്ന് അതാ സത്യം നേച്ചർ കൊണ്ട് ഒരിക്കലും യോജിക്കില്ല ദൈവവും മനുഷ്യനും തമ്മിൽ അകന്ന് 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 പോകും കാന്തത്തിന്റെ ധ്രുവങ്ങൾ പോലെ അകന്ന് 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 പോവുക അങ്ങനെ പോകാനേ നമുക്ക് സാധിക്കും അങ്ങനെ വരുമ്പോ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് മനുഷ്യരാശി എങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എത്ര നാൾ പോകും ആ അതിൻ്റെ ഒരു കാരണ പറയും നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും ഇങ്ങനെ ഈ സർക്കാരും കോടതിയും തമ്മിൽ ചിലപ്പോൾ നല്ല ക്ലാഷാവും ഇപ്പൊ കേരള സർക്കാരിനെ കോടതി എടുത്തിട്ട് പെരുമാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് സർക്കാരും കോർട്ടും തമ്മിൽ നല്ല ക്ലാഷാവും അപ്പൊ ഒരു പലപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്ന കേരളത്തിൽ ഈ കോളേജുകളുടെ അഫിലിയേഷനും ഒക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കുട്ടികളുടെ പഠനം ഒക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അക്കഡിറ്റഡ് അല്ലാത്ത കോളേജിൽ പോയി കുട്ടികൾ പഠിക്കും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നാണ് അറിയുന്നത് അക്കഡിറ്റഡ് അല്ല വലിയ പ്രശ്നമാവും അപ്പോഴേക്കും മൂന്ന് നാല് നാലര കൊല്ലമൊക്കെ കഴിയും നഴ്സിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ് ഒക്കെ അത് കഴിഞ്ഞിരിക്കും അപ്പോഴേക്ക് കുട്ടികളുടെ ഭാവി അനുച്ഛത് അപ്പൊ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പറയും ഇവർ ഞങ്ങളുടെ നോംസ് ഒന്നും പാലിച്ചിട്ടില്ല ഇത് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഉണ്ടായിരുന്നു അക്കഡിറ്റേഷൻ ഈ വർഷം ഇല്ല ഇത് പോയ സംഗതിയാണ് ഇവരെ
പലയിടത്തും ഇങ്ങനെ സംഭവിക്ക ഒരു പരിധി ആ കോടതി എന്താ ചെയ്തറിയോ കോടതി സർക്കാരിനും കോടതിക്കും ഇടയിൽ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ആൻ അമിക്കസ് ക്യൂരി എന്നാ പറയുക അമിക്കസ് ക്യൂരി ആൻ അമിക്കബിൾ സെറ്റിൽമെന്റ് ബിറ്റ്വീൻ കോർട്ട് ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് സ്റ്റേറ്റിനും കോർട്ടിനും ഇടയിലെ തർക്കം പരിഹരിക്കാൻ അമിക്കസ് ക്യൂരി എന്നൊരു സ്ഥാപനമുണ്ട് ഒരു അത് അന്നേരം നിയമിക്കുന്ന ഒരു നിയമജ്ഞനെ അങ്ങോട്ട് വിടുന്നു ഈ നിയമജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്ന വേണമെങ്കിൽ ഇദ്ദേഹം ഹൈക്കോടതിയിലെ പഴയ ഒരു ജഡ്ജിയാകാം റിട്ടയർഡ് ആയ ആളായിരിക്കാം ഒറ്റ വാക്കിൽ പറഞ്ഞാൽ കോടതി എന്തായിരിക്കുന്നുവോ ആ ചിന്ത അതുപോലെ പുലർത്തുന്ന ഈ വിധിയിട്ട അതേ ജഡ്ജിയുടെ റാങ്കിലുള്ള അതേ നിലവാരമുള്ള അതേ നിയമബോധമുള്ള കോടതിയുടെ പൾസ് എറിയുന്ന ഒരു അദ്ദേഹമായിരുന്നേ അദ്ദേഹത്തിന് വേറൊരു ഗുണങ്ങളുണ്ട് ഈ കുട്ടികളുടെ വിഷമം അറിയാനാ വന്നിരിക്കുന്നത് സർക്കാർ അകപ്പെട്ട വിഷമവൃദ്ധം അറിയാനാ വന്നിരിക്കുന്നത് നിയമത്തിലൊരു വിട്ടുവീഴ്ചയില്ല പക്ഷെ സർക്കാരിനോട് പറയും ഇത്രയും കുട്ടികൾക്ക് നിയമപരിരക്ഷ കൊടുക്കത്തക്ക വിധം നിങ്ങൾ ഈ നോംസ് അഴിച്ചു പണിയണം എന്നിട്ട് ഇതിനകത്ത് കൂടി ഈ കുട്ടികളെ നിയമവൽക്കരിച്ച് ഇതിനകത്ത് പെടുത്തണം പെടുത്തിയിട്ട് കോർട്ടിന്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം അന്നേക്കെന്നറിയോ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുണം എന്താണെന്നറിയണ്ടേ കോടതിയുടെ മുഴുവൻ നിയമ സംഹിതകളെയും ആ തത്വത്തെയും ഒട്ടും ലംഘിക്കാതാണ് നിൽക്കുന്നത് ആ കോടതിയുടെ ആളായിരിക്കുന്നു ഒരേ സമയം കോടതിയുടെ ആളായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട് ഈ കുട്ടികളുടെ ബലഹീനത അറിയാം സർക്കാർ അകപ്പെട്ട വിഷമ വൃത്തം അറിയാം ഇവരെ രണ്ടിനെയും കൂടെ യോജിപ്പിക്കുന്ന ഒരുവനെ അമിക്കസ് ക്യൂരി ആകാൻ പറ്റൂന്ന് അവന് മാത്രമേ മധ്യസ്ഥ അണയ്ക്കാൻ പറ്റൂ എനിക്ക് മുൻപ് ഇതുപോലൊരു മധ്യസ്ഥൻ ആ മധ്യസ്ഥന്റെ പ്രത്യേകത പിതാവിന്റെ പദവി അറിയാം ദൈവ രൂപത്തിൽ ഇരിക്കെ ദൈവത്തോടുള്ള സമത്വം മുറുകെ പിടിക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കാതെ ദാസ്യരൂപം എടുത്തു വേഷത്തിൽ മനുഷ്യനായി വിളങ്ങി ഇവണ്ണമുള്ളൊരു പുരോഹിതനല്ലോ നമുക്ക് വേണ്ടത് പാവികളോട് വേറിട്ടവൻ നിർമ്മലൻ നിർദോഷൻ അവൻ നമ്മുടെ ബലഹീനതകളിൽ സഹതാപം കാണിക്കുന്നവൻ എന്നെ പോലെ ആയിട്ട് എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരേ സമയം അവിടുന്ന് എന്റെ ആളാണ് അതേ സമയം പരമപിതാവിന്റെ ആളാണ് രണ്ടിന്റെയും നടുവിലാണ് യേശുവിന്റെ സ്ഥാനം എന്നെയും പിതാവിനെയും തമ്മിൽ യോജിപ്പിച്ചിട്ട് അവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി ജീവന്റെ പൊതുവഴി തുറന്നപ്പോൾ ഞാൻ ദൈവത്തെ വിളിക്കാൻ തുടങ്ങി പിതാവേ എന്തായാലും സന്തോഷം എന്നറിയോ ലോകത്ത് അനവധി മതങ്ങളുണ്ട് ഈ മതങ്ങളൊക്കെ ദൈവത്തെ സ്ഥാനപ്പേര് ചൊല്ലിയാ വിളിക്കുന്നത് യാവേ എന്ന് വിളിക്കുന്ന യഹൂദനുണ്ട് ഈശ്വര എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഇന്ത്യക്കാരനുണ്ട് ദൈവത്തെ ഏതെങ്കിലും സ്ഥാനപ്പേര് കൊണ്ട് ലോകത്തിലെ സകല മതങ്ങളും വിവക്ഷിക്കുമ്പോൾ ഒല്ലി വി പീപ്പിൾ അഡ്രസ്സിംഗ് ഓൾ മൈ ടി ആ ഫാദർ നമ്മൾ മാത്രം ദൈവത്തെ വിളിക്കുന്നു പിതാവേ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ദൈവത്തെ പിതാവ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഒരൊറ്റ മാർഗമേ ഉള്ളൂ അത് യേശുവിന്റെ അനുഗാമികളുടെ മാർഗമാണ് നമ്മൾ പിതാവ് എന്ന് വിളിക്കാൻ വഴിവെട്ടി തുറന്ന ആരാന്നറിയണ്ടേ അത് ഈ ദൈവം ഈ ദൈവപുത്രനാണ് ഇനി അതിന്റെ അതുകൊണ്ടുള്ള റിസൾട്ട് കൂടി പറയാം അപ്പോഴാണ് ആരാധന പ്രണയമാണ് സന്തോഷമാണെന്നൊക്കെ മനസ്സിലാകുന്നത് വേറൊരു എൻജോയ്മെന്റ് ഇവിടെ നമ്മുടെ ചില അപ്പച്ചന്മാര് ഒക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ പ്രായമുള്ള അപ്പച്ചന്മാര് ഈ ഞാൻ നമ്മുടെ പ്രിൻസ് ഭാസ് ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് പഠിച്ചാണ് റാന്നിയിലെ പവർവിഷലിലൊക്കെ കാണും കൂട്ടുകാരാണ് പണ്ട് പോലെയുള്ള കൂട്ടുകാരാണ് ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ കൂടും അപ്പൊ അവിടെ ഒരു അവിടുത്തെ പപ്പ ഉണ്ട് ഈ പ്രിൻസ് ഭാസക്ക് രണ്ട് കുട്ടികളുണ്ട് മാര് മഹാശല്യമാണ് ഭയങ്കര വികൃതിയാണ് രസമുള്ള കുട്ടികളാണ് അപ്പോ ഇവന്മാർ ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് കാണിക്കും അപ്പൊ ഇവരിങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ദിവസം അവിടെ പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കപ്പോൾ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇതുപോലെ ആക്കിയത് മര കൂട്ടുകെട്ടാണ് എല്ലാരും ഇങ്ങനെ അന്തിച്ചിരുന്നപ്പോ ഇത് എവിടുത്തെ കൂട്ടുകെട്ട് ആറു വയസ്സ് ഏഴ് വയസ്സ് അന്നമ്മാർക്ക് അത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ എന്നാ കൂട്ടുകെട്ടാന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോ അത് പറഞ്ഞു ഈ പപ്പായുമായിട്ടുള്ള കൂട്ടുകെട്ടാണ് ഇവരെ ഇതുപോലെ ആക്കുന്നത് ഈ ഗ്രാൻഡ് പേരൻസുമായിട്ട് കൊച്ചുകുട്ടി കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് വല്ലാത്ത പ്രശ്നമാണ് എന്റെ കാരണം കേട്ടു ഈ നമ്മുടെ അപ്പൻ നമുക്കിട്ട് ശരിക്ക് തല്ലും എന്തോ തല്ലാ തല്ലിയിട്ടുള്ള അമേരിക്കയും റഷ്യയും കഴിഞ്ഞ പോലെയാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ അപ്പ അപ്പായും നമ്മളും തമ്മിലുള്ള ആ പഴയ ജീവിതം അനങ്ങാനൊക്കത്തില്ല ചിരിക്കാനൊക്കെയില്ല കളിക്കാനൊക്കെയില്ല അങ്ങോട്ട് പോകാനൊക്കെയില്ല പക്ഷേ നമുക്കൊരു മോൻ ജനിച്ചപ്പോ പപ്പാടെ രീതി എല്ലാം മാറും പപ്പാടെ തലയിൽ കയറി അവൻ കുതിര കയറാൻ തുടങ്ങി വല്യപ്പന്റെ ദേഹത്തെ വല്യപ്പനെ പിടിച്ചിട്ട് ഭയങ്കര വൃത്തിക്കാരനായ വല്യപ്പൻ
ഒരു പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ കാത്തിരിക്കുമ്പോഴാണ് മക്കൾ ജഡരക്തങ്ങളോട് കൂടിയവരായതുകൊണ്ട് ദയ്യപുത്രൻ അവരെപ്പോലെ ജഡരക്തങ്ങളോട് കൂടിയവനായി മരണാധികാരിയെ തോൽപ്പിച്ച് ജയാളിയായി നമ്മളെ പിടിച്ച് അങ്ങോട്ട് വെച്ചപ്പോൾ പിതാവ് നമ്മളെ ഇന്ന് സ്നേഹിക്കുക കാൺമീൻ നാം ദയ്യമക്കളെന്ന് വിളിച്ചപ്പോൾ എത്ര വലിയ സ്നേഹം പിതാവ് നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നു ആ സ്നേഹത്തിന്റെ ആധിക്യത്തിലാണ് നമ്മുടെ ആരാധന അങ്ങനെ ആരാധിക്കാൻ വരുന്നു എന്നെ കമ്മിറ്റിയിൽ എടുത്തില്ല സെക്രട്ടറി ആക്കിയില്ല എന്നെ അങ്ങോട്ട് ഇതൊന്നും തോന്നത്തില്ലെന്ന് കാരണം പിതാവിനെ കടം വന്നിരിക്കുന്നത് സ്ഥലത്ത് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ വന്നിരിക്കുകയാണ് സ്പിരിച്വൽ എൻജോയ്മെന്റ് ആണത് അപ്പോൾ ആത്മീയ വർധന കുതകുന്നത് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ കാന്ത സ്വയം ഒരുങ്ങിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ലോകം ഒരുങ്ങുന്നു യേശുവിന്റെ വരവിന് വേണ്ടി മഹതിയാം ബാബിനോൾ തയ്യാറെടുക്കുന്നു യേശുവിന്റെ വരവിന് വേണ്ടി ലോക രാഷ്ട്രങ്ങൾ സജ്ജീകരിക്കുന്നു യേശുവിന്റെ വരവിന് വേണ്ടി ദൈവത്തിന്റെ തിരുസഭ തന്നെത്താൻ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു യേശുവിന്റെ വരവിന് വേണ്ടി സ്വം തന്നെത്താൻ ഒരുങ്ങുന്ന ആ ദൈവത്തിന്റെ സഭയുടെ ഭാഗമാണ് നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ആരാധനാ സങ്കല്പങ്ങൾ ഏറ്റവും വരേണ്ടത് അപ്പനും മക്കളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം കാന്തയും കാന്തനും തമ്മിലുള്ള ആ ബന്ധം ചിലർ ഈ ആരാധിക്കുമ്പോഴും ദിവസനയിൽ വരുമ്പോഴും പലപ്പോഴും ഓർക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ ഏതാണ്ട് ആഹ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പിടിച്ചെടുത്തു കൊണ്ട് പോകാനുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് പ്രാപിച്ചോ പ്രാപിച്ചോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ ഇടവഴി കൂടുന്ന ആൾക്കാർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പ്രാപിച്ചോ പ്രാപിച്ചോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് പണ്ടേങ്ങാണ്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് എന്തിരുന്നപ്പോ ഒരുത്തം വന്ന് എന്റെ തലയില് ഇങ്ങനെ കൈ വെച്ചിട്ട് അച്ഛാ കുറച്ചു നേരം ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് ഈ നാളികേരം വിളഞ്ഞാണോ എന്ന് നോക്കുന്ന ഒരു അഞ്ചാറ് കുലുക്ക് കുലുക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ തന്നെ റൈറ്റ് നൗ ഒരു കൃപ വ്യാപരിക്കുകയാണ് ഒട്ട ഇംഗ്ലീഷ് അല്ലാതെ എന്റെ തലമണ്ട അടിച്ച് ഗ്രാമറും ഇല്ല ഒന്നുമില്ല ഏതാണ്ടെല്ലാം വിളിച്ചു പറഞ്ഞിട്ട് ആ ഇപ്പൊ വ്യാപരിക്കും ഒരു പകർച്ച വ്യാപിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചു തൂക്കു രോഗം വല്ലതും ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഇല്ല പിന്നെന്താ വ്യാപിപ്പ് ഇങ്ങനെ പകർച്ച പകർച്ച എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാല് ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മുടെ ആരാധന പോയപ്പോ ആരാധന ആന്നും അല്ലെന്ന് ആരാധന അപ്പനും മക്കളും തമ്മിലുള്ള ആ സന്തോഷ ആദിക്യ അതിനോടൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ അത് ബോധ്യം വരും ഈ കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചു വിട്ട പെൺമക്കളൊക്കെ വീട്ടിൽ വരുമല്ലോ ഇടയ്ക്ക് അപ്പൊ ചില പിള്ളേരുണ്ട് അവളുമാർ വരുമ്പോ ഈ വന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഇങ്ങനെ അപ്പച്ചന്റെ അടുത്ത് സോപ്പിട്ട് നിന്ന് നിന്ന് പറയും എനിക്ക് ഒരു കുഞ്ചു മേടിച്ചു തരണം ആ മനുഷ്യൻ എങ്ങനെയും കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചു വിട്ടാ കടം തീർന്നില്ല അപ്പോഴേക്ക് പിടിച്ചിനുള്ള പൈസ ചോദിച്ചു വരും അത് കൊടുത്തു വിട്ടു അവള് മുന്നൂറ് രൂപ രേഖ മേടിച്ചോണ്ട് വന്നിട്ട് പത്ത് എഴുപത്തയ്യായിരം രൂപയുടെ കുഞ്ചും കൊണ്ട് പോയി അടുത്ത ഘട്ടം വന്നപ്പോ കേക്ക് വീണ്ടും അളവ് കുറഞ്ഞു നമ്മോട് പറയാ കാർ അന്ന് വിൽക്കണമെന്നുണ്ട് പപ്പ കൂടി മനസ്സ് വെച്ചാൽ പുതിയ പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ സ്ഥിരം വരുന്നൊരു മോളെ കണ്ട പപ്പ വീട്ടിൽ ഇരിക്കോ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിക്ക് അവൾ വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞേക്കാൻ പറ്റും ചില പിള്ളേരുണ്ട് അവൾക്ക് ഈ ഫ്രിഡ്ജിനും ഒന്നും വരുന്നല്ല അവൾ എന്തോ കൊടുത്താലും പറയും ഇതിനൊന്നും അല്ല അവൾ വരുന്നു പപ്പ എഴുന്നേൽപ്പിക്കുന്നു പപ്പ ഇട്ട ഉടുപ്പൊത്തില്ല ആരാ പപ്പായ്ക്ക് ഇത് കൊടുത്തത് അവൾ പെട്ടെന്ന് ആ വീടും പരിസരവും ഒക്കെ വൃത്തിയാക്കുന്നു വൃത്തിയാണെങ്കിലും ഏതാണ്ടല്ല അധികാര അവകാശമൊക്കെ കാണിക്കുന്നു പപ്പായ്ക്ക് ഇങ്ങനെ കോരി കൊടുക്കുന്നു മമ്മി വന്നിട്ട് പറയാ നീ വന്നോണ്ടാ കഴിക്കുന്നു ഇന്നിച്ചിരി വെള്ളമൊക്കെ കുടിക്കും ആ മുഖത്തൊരു തെളിച്ചം കണ്ടില്ല ഈ മകള് ഇങ്ങനെല്ലാം ശുശ്രൂഷിച്ച് കഴിഞ്ഞ് പപ്പ പോകാൻ നേരം എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കൊടുത്തൊന്ന് കുട്ടിക്കോ അവൾ പറയും ഒന്നും വേണ്ട പാടെ ഇരിക്കട്ടെ പപ്പായ്ക്ക് തരാനാ ഞാൻ ഈ വന്നത് അപ്പൊ അപ്പന് കൊടുക്കണോന്ന് മോൾക്ക് മോൾക്ക് കൊടുക്കണോന്നുള്ള അപ്പന് ഇവർക്ക് രണ്ടുപേരുടെ ഇഷ്ടം ആ കൊടുക്കുന്ന വസ്തുവിലല്ല പപ്പായ ഇഷ്ടം സ്വർഗത്തിലെ അപ്പൻ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളെയാണ് ഇഷ്ടം അല്ലേലും ഇല്ല ആ തിരിച്ച് നമ്മുടെ ഇഷ്ടം പപ്പാടയിൽ നിന്ന് കിട്ടുമെന്നല്ല പപ്പായ്ക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം അല്ലേലും ഇല്ല കർത്താവിന് വേണ്ടി എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കാം അതാകട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ ഭൗതിക ജീവിതത്തിലും പണത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയിലും എല്ലാം നമ്മുടെ ചിന്തയിലും ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചാണ് മക്കളെയൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്ന പലപ്പോഴും നമുക്ക് ആരാധന വന്നിരിക്കുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടുമെന്നല്ല ഒരു മിനിസ്ട്രിയിൽ എന്തെനിക്ക് കിട്ടുമെന്നല്ല എന്തിനാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നതെന്നുള്ളത് എന്താകാൻ സാധിക്കണം ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അതിന്റെ ഒരു സന്തോഷം വളരെ വലുതാണ് അപ്പോ ഈ അപ്പൻ അവിടുന്ന് ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ആ മനുഷ്യനെ
അപ്പൊ തന്നെത്താൻ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന കാന്തയെ ചേർക്കാൻ ഒരു ദിവസം കാന്തൻ വരും സ്തോത്രം അപ്പോൾ ഈ കാന്തൻ വരുമ്പോൾ പണ്ട് കണ്ടിട്ടില്ല ഇവര് തങ്ങളിൽ പണ്ട് കണ്ട് പിരിഞ്ഞതാ പക്ഷേ ഇന്ന് അവർ കണ്ടാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പെണ്ണേറ വളർന്നു കൂടുതൽ സുന്ദരിയായി അവൻ നല്ലൊരു പുരുഷനായി അവന് മീശമുളച്ചു നല്ല ആരോഗ്യ ഘടകാത്രനായ ഒരു പയ്യനായി സുമുഖനായി രണ്ടുപേരും മാറി പക്ഷേ അവര് തങ്ങളിൽ കണ്ടിട്ട് എട്ട് പത്ത് കൊല്ലമായില്ല പക്ഷെ അവന്റെ ഉള്ളിൽ അന്ന് ജനിച്ച് ഒരുവായി കാന്ത ആരാന്ന് അവൻ ഹൃദയത്തിന്റെ ആ സ്പന്ദനം കൊണ്ട് തിരിച്ചറിയാ ഇത് ആരാണെന്ന് അവളെ കാണുമ്പോ അവനും അവനെ കാണുമ്പോ അവൾക്കും തിരിച്ചറിയാൻ യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും നമ്മൾ ആരും നമ്മുടെ കർത്താവിനെ കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ എടുക്കപ്പെടുന്ന ആ വേളയിൽ ഇവനാണ് എന്റെ കാന്തൻ എന്ന ബോധം നമുക്ക് വലിയ ബഹുമാനവും അഭിമാനവും കരുത്തും ശക്തിയും ഒക്കെ വർദ്ധിപ്പിക്കും നമ്മളെ നമ്മുടെ കാന്തൻ കാണുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ കർത്താവ് വ്യത്യസ്തനാണല്ലോ നമ്മൾ അറിയാത്തവനെ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ അറിയുന്ന ഒരു ദിവസമുണ്ട് അപ്പൊ അതിനാ കർത്താവ് പറഞ്ഞത് പൂർണ്ണമായത് വരുമ്പോൾ അംശമായി നീങ്ങിപ്പോ എന്താ കാര്യം ഇന്ന് കിട്ടിയ എല്ലാ അംശമാണ് അറിവ് അംശമാണ് പഠനം അംശമാണ് ഈ നമ്മുടെ നിത്യതയെ കുറിച്ചുള്ള ബോധ്യം അംശമാണ് കർത്താവിനെ കുറിച്ച് പോലും ഉള്ള അറിവ് അംശമാണ് യോ പറയാ നിന്നെ കുറിച്ച് ഒരു കേൾവി മാത്രമേ ഞാൻ കേട്ടിരുന്നുള്ളൂ അത്രയും ഭക്തൻ അതാണെങ്കിൽ നമ്മുടെയൊക്കെ അവസ്ഥ പുറത്തെ പക്ഷെങ്കിൽ അമ്മ ഞാൻ അവനെ മുഖാമുഖം കാണും അമ്മ അപ്പോൾ ഈ മുഖാമുഖം കാണുന്ന യേശുവിനെ അതുകൊണ്ട് അന്ന് നമുക്ക് പ്രവചനം ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഉണ്ടോ സ്വർഗത്തിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രവചനം വേണം നമ്മളെല്ലാ സ്വർഗത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോ ഒരാള് പറഞ്ഞു നൂട്ടിക്കോ മകനെ നിന്റെ വിചാരമല്ല എന്റെ വിചാരം എന്റെ വിചാരമല്ല നിന്റെ വിചാരം നമ്മുടെ വിചാരമല്ല അടുത്ത് കൂടാന്ന് പറയണം കാരണം സ്വർഗത്തിൽ എനിക്ക് പ്രവചനം വേണ്ട ഇവിടെ പ്രവചിച്ചോണം അതല്ലേ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത് സ്വർഗത്തിൽ എന്താ പ്രവചനം എന്തിനാ എനിക്ക് അവിടെ രോഗശാന്തി വേണ്ട എനിക്ക് അവിടെ അത്ഭുതവും വേണ്ട അടയാളവും വേണ്ട വീര്യവും വേണ്ട ഒന്നും വേണ്ട കാരണം അത്ഭുതങ്ങളുടെ പൊരുളായവനെ ഞാൻ കണ്ണിന്റെ മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ പ്രവചനത്തിന്റെ നിറവായവനെ ഞാൻ അഭിമുഖമായി കാണുമ്പോൾ ഭൂവിയിലുള്ള ഒരു കൃപാവരു അവിടെ ആവശ്യമില്ല ഞാൻ അവനെ അഭിമുഖമായി കണ്ടു അവനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുകയാണ് നമ്മുടെ കാന്തനെ കണ്ട ആ സന്തോഷാധിക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നതാണ് ക്രിസ്തീയ ജീവിതം അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് പിരിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിന്റെ ആ ആഴവും ആനന്ദവും കൂടുതൽ അനുഭവവിദ്യമാക്കാൻ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം കൃപയും പ്രാപ്തിയും നൽകട്ടെ 